ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா முப்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ற முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே பாபா உங்களுக்கு ஞானத்தின் கஸ்தூரியை கொடுக்கிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் பாபா கிட்ட முழுமையாக அர்ப்பணமாகணும் தாய் தந்தையை ஃபாலோ பண்ணி தூய்மை ஆக்குறதுக்கான சேவை செய்யணும் கஸ்தூரினா என்னது வாசனை அந்த அர்த்தத்துல தான் சொல்வாருன்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்ப ஞான ஞானத்தை கொடுக்கிறார் இல்லையா ஞான மலர் ஞான வால் எது வேணாலும் ஸோ அவர்கிட்ட ஃபுல்லா அர்ப்பணமாகணும் அப்பா எப்படி தூய்மை ஆக்குறதுக்கான சேவை செய்யறதுல தன்னையா அர்ப்பணிச்சுக்கிறார் இல்லையா அவர் இந்த சங்கம் யுகத்துல வர்றதே எதுக்கு சேவைக்காக தான் வர்றாரு அந்த மாதிரி இந்த சங்கம் யுக பிறவி நமக்கு எதுக்கு அதே சேவைக்காக தான் அதுக்கு தான் ஜென்மமே கொடுக்கிறாரு அதனால அப்பா அம்மா சிவபாபா பிரம்மபாபா அல்லது பிரம்மபாபா மம்மா இவங்களை ஃபாலோ பண்ணி தூய்மையாக்கக்கூடிய சேவையை நாம செய்யணும் கேள்வி அதிர்ஷ்டசாலி குழந்தைங்களுடைய அடையாளம் என்ன எல்லா குழந்தைங்களும் அதிர்ஷ்டசாலிங்க தான் பட் இருந்தாலும் பாபா குழந்தைங்க அதிர்ஷ்டசாலிகள் கீழே இருக்கிறவங்க கூட அஞ்ஞானியை விட அதிர்ஷ்டசாலி தான் பட் இதுல நம்பர் ஒன் அதிர்ஷ்டசாலி குழந்தைங்கன்னா அவங்களுடைய அடையாளம் என்ன முதல் தரமான அதிர்ஷ்டசாலிகளுடைய குழந்தைங்க அல்லது பாக்கியசாலியுடைய குழந்தைங்க பாக்கியசாலி குழந்தைங்கன்னா என்ன அடையாளம்னா சூப்பரா படிப்பாங்க முரளிய மற்றவர்களுக்கும் இந்த முரளிய நடத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க படிக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அசைக்க முடியாத நிச்சய புத்தி உடையவரா இருப்பாங்க பாபா மேல யார் என்ன சொன்னாலும் பாபாவுடைய கையை விட மாட்டாங்க இல்லையா மற்றபடி தொழில் செய்வாங்க ஆனா செஞ்சுக்கிட்டே எனக்கு அது அதுக்கே எனக்கு டைம் பத்தலன்னு சொல்லிட்டு வகுப்பு மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க வகுப்பும் எடுப்பாங்க மற்றபடி தொழில் செய்ய வேண்டிய காரியம் செய்யறாங்க மிகவும் மகிழ்ச்சியில இருப்பாங்க ஐயோ இங்க வந்து சென்டருக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு திரும்பி போறதுக்குள்ள ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஆயிடுது இந்நேரம் கடையில இருந்தா நல்ல வியாபாரம் ஆகுது அப்படி யோசிக்க மாட்டேன் ஏன்னா புத்திசாலி குழந்தைக்கு தெரியும் இங்கதான் எல்லாமே இருக்குதுன்ட்டு அது வேணா ஆ சம்பளத்துக்கு ஆள் வச்சு கூட பாத்துட்டு இன்னும் கேட்டா பாபா வருவான்ல சொல்லியிருக்காரு குழந்தை இருந்தா குழந்தைய பாத்துக்க ஒரு ஆளு வச்சுக்கிட்டு அப்பா அம்மா சேவைக்கு போறணும்னு இருக்கிறாரு இல்லையா ஆபீஸ் வேலைக்கு போறதுக்கு டைம் இல்லைன்னு ஆயா வச்சுக்கிறீங்க இந்த வேலை மட்டும் என்ன சாதாரண வேலையா சோ அதுதான் பாக்கியசாலி குழந்தை அதிர்ஷ்டசாலி குழந்தை பயங்கர குஷியிலே இருப்பாங்க ஏன்னா குஷிக்கு ஆதாரமே இந்த சேவை தானே ஆனா இது அதிர்ஷ்டசாலி குழந்தைங்க பண்ற வேலை அதிர்ஷ்டம் இல்லாத குழந்தை என்ன பண்ணும் நீ எவ்வளவு வேணாலும் எழுதிக்க அமௌண்ட்னு கொடுத்த பிளாங்க் செக் அல்லது லாட்ரி சீட்டு கீச்சு போட்டுருவாங்க லாட்ரி கிடைச்சும் இழந்துடுறாங்க ஏன்னா பிராமண பிறவின்றது லாட்ரி சீட்டு இழந்துடுறாங்க இப்ப என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் பாடல் கல்லுங்கபடமற்றவர் சிவபாபா தனிப்பட்டவர் அந்த க அவன் குல்சார் தாதி உடம்புல பாப் தாதா வந்த உடனே அப்படியே முகமே ஜொலிக்குது அதனால இந்த கள்ளங்கபடமற்ற தன்மை இல்லையா சுத்தி யார் யாரோ என்னமோ பேசுவாங்கன்னா பாபா பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே தான் பார்த்துன்னு இருப்பாரு குழந்தைங்களே தான் பார்த்துட்டு இருப்பாரு இல்லையா அவருக்கு அங்கே என்ன உபசரிப்புன்றதை பற்றிலாம் அவர் கவனம் கொடுக்கறது இல்லை தான் கள்ளங்கபடமற்றவர் தனிப்பட்டவர் ஓம் சாந்தி எதை பத்தியுமே தெரியாதவங்களை தான் கள்ளங்கபடமற்றவருன்னு சொல்லுவோம் அது ரெண்டு அர்த்தத்துல இருக்குது கள்ளங்கபடமற்றவர்ன்றது ஒரு முட்டாளுன்ற மீனிங்லயும் வருது ஆனா பாபா சொல்றது வந்து வேற அர்த்தம் இல்லையா தவறான எண்ணங்கள் சுயநல எண்ணம் இல்லாத கள்ளங்கபடமற்றவர் அந்த அர்த்தத்துல வருது ஸோ அதான் பாபா சொல்றாரு எதையுமே தெரிஞ்சுக்காதவங்களை தான் கள்ளங்கபடமற்றவர்னு சொல்றோம் நாம இதுக்கு முன்னாடி அப்பாவியா தான் இருந்தோம் நம்மள அப்பாவியா மாத்துந்து என்ன தெரியுமா மாய் என்ன பண்ணோம் நெருப்புல கை வச்சுட்டு கொதிக்குது கொதிக்குதுன்னோம் 
நீ கையை எடுத்துட்டேன்னா சரியாயிடும்ன்றது தெரியாம அந்த அளவுக்கு அப்பாவியா இருந்திருக்கிறோம் மாய் அந்த அளவுக்கு நம்மள முட்டாளாக்கி இருக்குது இன்னொரு விஷயம் அப்பா யாருன்றதையே மறக்க வச்சிருச்சு அப்பான்னு கூப்பிட கூட தெரியல இவங்களுக்கு இந்த உரிமையா அப்பான்னு கூப்பிடுறாங்களே ஒரு சிலர் பக்திகள் அப்பான்னு சொன்னாலும் அதை புரிஞ்சுக்கல உண்மையில அதாவது இவரை மரியாதையா அப்பான்னு கூப்பிடும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க சொந்த அப்பா அது தெரியல ஏன்னா அப்பா கிட்ட இருந்து என்ன ஆஸ்தி கிடைக்குதுன்னு தெரியல அப்புறம் எப்படி உரிமையா கூப்பிடுறது அப்ப என்னுடைய அப்பா எனக்கு என்ன கொடுக்கிறாருன்னு கூட தெரியலன்னா அப்பாவி தானே ரொம்ப அவசர அப்பாவின்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் முட்டாள்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் ஸோ அதனால இங்கே அந்த கல்லங்க அப்படி மற்றவன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணலை பண்ணால் வேற மாதிரி போயிடும் பாபா சொல்லிட்டு இங்கே வந்துடுவாங்க அப்படின்றதுக்காக ஆனால் ஒரே அர்த்தம் தான் அது இந்த சமயம் எல்லாருமே முட்டாளாக தான் இருக்கிறாங்க அழிவற்ற தன்மையின் கர்வம் இருக்குது சாரி அறிவற்ற தன்மையின் கர்வம் இருக்குது இருக்கிறது முட்டால அந்த முட்டால் தன்மையில ஒரு கர்வம் வேற எல்லாருமே இல்ல ஒருத்தங்க திட்டுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சக்தி இல்ல அதனால திட்டுறாங்க இவர் என்ன பண்ணுவாரு போய் இன்னும் பயங்கரமா திட்டிட்டு வரு வந்து சொன்னாதான் அவன் அடங்குவோம் பண்ணது தப்புன்னு தெரியல அது கர்வம் பண்ணது ரைட் அந்த மாதிரி அறிவற்ற தன்மையின் கர்வம் இருக்குது எல்லாருக்கிட்டயும் ஆனா குழந்தைகளாகி நீங்க தான் அப்பாவை தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க அவர்கிட்ட இருந்து நேரடியா சரி எது தப்பு எதுன்னு கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க மற்றபடி ஆத்மாவை ஆத்ம உணர்வுடையவரா மாத்துறதுக்கு கடினமா உழைக்கணும் சம சூப்பர்ல நீங்க ஆத்மா தான் ஆனா நீங்க ஆத்மான்ற உணர்வுல வர வைக்கிறதுக்கே கடுமையா உழைக்கணும் நீங்க உங்களை உழ நம்மள மாத்திக்கிறதுக்கு மத்தவங்களை மாத்துறதுக்கு இன்னும் கடுமையா உழைக்கணும் அதுக்காகத்தான் பாபா ஒவ்வொரு தடவை என்னன்னு கூப்பிடுறாரு ஒரு தடவை குழந்தனாலும் இன்னொரு தடவை ஆத்மாக்களே ஆத்ம உணர்வுடையவர் ஆகுங்க அப்படின்னு பாபாவே கத்து கொடுக்கிறார் உங்களை பரலோக தந்தையுடைய குழந்தைங்கன்னு முதல்ல நிச்சயப்படுத்திக்கோங்க சூப்பர் இல்ல கடவுளுடைய குழந்த ஆன்மீக தந்தையின் குழந்த இதை விட பரலோக தந்தையின் குழந்தைங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப அப்பா அங்க இருக்கிறாருன்னா அங்கதானே நீங்களும் இருந்திருப்பீங்க சூப்பர் இல்ல இது நல்லா இருக்குல்ல பரலோக தந்தையுடைய குழந்தனா நிச்சயப்படுத்திக்கோங்க லௌகீக தந்தைய தெரிஞ்சிருக்கிறீங்கல்ல இப்ப பரலோகத்தில் இருக்கும் பரம பிதாவின் கிறிஸ்தவர்கள் சொல்றாங்க அந்த பரலோகத்துல நானும் இருந்தேன்றது சொல்லலையே பரலோகத்துல இருந்து நான் வந்து இங்க துக்கம் அனுபவிக்கிறேன் அங்கிருந்து வந்திருக்கிறேன் அது தெரியல ராமாயணத்துல பாத்தீங்கன்னா கடைசியில ராமர் எல்லாம் மேல புஷ்பமானத்துல வைகுண்டத்துக்கு போவாங்க அப்ப வந்து சொல்லுவாரு பிரம்மா கிட்ட சொல்லுவாரு நான் மட்டும் போக எனக்கு விருப்பம் இல்லை இவங்கெல்லாம் என்னுடைய தீவிரமான பக்தர்கள் இவங்களையும் அழைச்சிட்டு போகணும் பிரம்ம சொல்லுவர் சரி அவங்க உடலை தியாகம் செஞ்சிட்டாங்கன்னா வரலாம் நான் உருவாக்குற புது உலகத்துல வந்து சுகமா இருக்கலாம் நம்ம ஞானம்தான் இல்ல ஸோ எல்லாம் அப்படியே தண்ணிக்குள்ள போய் மூழ்கி அப்படியே டக்குன்னு ஆத்மா தேவதையாகி போகும் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு ஆனா இந்த ஞானம் இல்லாம நம்ம அதை பார்த்துருப்போம் என்ன இது முட்டாள்தனமா இருக்குதுன்னு தோணும் இந்த ஞானம் இல்லாம எந்த வேதமும் புரியாது கடவுள் இல்லைன்னு கேலி பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் ஆமா பாபா சார் அந்த பரலோக தந்தையுடைய குழந்தைங்கன்னு உங்களை நிச்சயப்படுத்திக்கோங்க லௌகீக தந்தை உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல தெரிஞ்சும் எவ்வளவு அப்பாவியா இருக்கிறீங்க காரணம் பரலௌகீக தந்தைய தெரியாதவன் அத்தனை பேரும் முட்டாளா தான் இருப்போம் உலகத்துல நீ எத்தனை வேதம் வேணாலும் பறிச்சு பச்சுக்கோ அப்பாவியே தெரியல உன் அப்பாவே உனக்கு தெரியல அதுவும் யாரு உலகத்தின் அதிபதியாக்குன அப்பாவை தெரியல 
பரம பிதா பரமாத்மாவே இத புரிய வச்சுட்டு இருக்கிறாருன்னு இப்ப குழந்தைங்க புத்தியில பதிவாகி இருக்கு அதனால அதுல தப்பே வராது யாரு வேணாலும் சொல்றதுல தப்பு இருக்கலாம் போய் இருக்கலாம் பாபா சொல்றதுல தப்பு இருக்காது நீங்க ஒண்ணும் சின்ன குழந்தைங்க கிடையாது எனக்கு குழந்தைதான் பட் அதுக்காக உடம்பு பெருசாதான் இருக்குது இன்னைக்கு பிறந்த உடல் ரீதியா இன்னைக்கு பிறந்த குழந்தை கிடையாது நீங்க ஆனா பாபா சொல்றாரு இருந்தாலும் உங்க உடம்பு பெருசாதான் இருக்குது இருந்தாலும் உங்களை நீங்க தேகம்னு நினைச்சீங்கன்னாலே பாபாவை நினைக்க முடியாது இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா அப்ப நிரந்தரமா அப்பா நினைவு வராததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன தேகம் மாயாவில விழுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்பாவை நினைக்கல இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் எங்க வந்து நிக்குது அந்த புள்ளியில நிக்குது ஆத்மா புள்ளிய மறக்கிறதுனால வந்த வினை தன்னை ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஆத்ம உணர்வுடையவர்னு புரிஞ்சுக்கோங்க சோ ஒவ்வொருத்தரும் பழகும் போது அவங்க தேக உணர்வுல பழகுறாங்க நான் ஆத்ம உணர்வுல இருக்கிறான் அவங்களுடைய அவங்க நினைக்கிற மாதிரியே நான் நினைக்க கூடாது இல்லையா குழந்தைகளே குழந்தைகளேன்னு பாபா சரீரத்தை பார்த்து சொல்றத தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க ஆத்மாவை பார்த்து சொல்றேன் எவ்வளவு சூப்பரான விஷயம் இல்லையா குழந்தைங்க ஆத்மாக்கள் எல்லோரும் அந்த சிவ பரமாத்மாவை தான் அப்பான்னு சொல்றாங்க பிரம்மாவை சொல்லல பிரம்மபாபான்னு சொல்றோம் பட் ஆனா அந்த ஆத்மாவுடைய அப்பான் யாரும் சொல்றோம் சிவபாபா சொல்றோம் மற்றபடி நீங்க எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் அப்பான்னு சொல்லல பிரம்ம தத்துவத்தையும் அப்பான்னு சொல்லல இந்த பிரம்மாவே அவரோட குழந்தை தான் உங்க அப்பா யாரோ அவருதான் இவருக்கும் அப்பா நம்ம எல்லையற்ற தந்தை இந்த பிரம்மா உடலுக்குள்ள வந்திருக்கிறார் அதனால நீங்க தந்தையத்தான் நினைக்கணும் பிரம்மாவை கிடையாது தந்தை கொடுத்த எண்பத்தி நாலு பிறவி சக்கரத்தையும் நினைக்கணும் ஐயாயிரம் வருடத்தின் நாடகம் இது நீங்க அந்த நாடகத்துல நடித்த நடிகர்கள் இப்ப எண்பத்தி நாலு பிறவி சக்கரம் என்னது ஐயாயிரம் வருஷம் நாடகம் நான் நடிச்சத நான் நினைக்கிறேன் ஹீரோ பார்ட் நடிக்க ஆரம்பிச்சோம் கடைசி வரைக்கும் ஹீரோ பார்ட் தான் ஆனா மோசமான ஹீரோ ஆயிட்டோம் கடைசியில இப்ப மறுபடியும் பரிசுத்தமான ஹீரோ சோ அத நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க இப்ப உங்களுக்கு நாடகத்துடைய முதல்ல இருந்து இடை கடை எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு நடுவில் என்னாச்சு இப்ப என்னாச்சு தேவதையா இருந்தனா நானா இப்படி இருக்கிற நடுவுல என்னாச்சு சொல்ற மாயா வந்து கெடுத்துட்டு போயிட்டான் அதனால முழு சக்கரமும் புத்தியில சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் சுழலணும் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கையில அந்த சக்கரம் தானே அழகு சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் புத்தியில உங்க பேரு எவ்வளவு புகழ் வாய்ந்ததா இருக்குது யோசிச்சு பாருங்க ஸ்வதர்ஷன சக்கரதாரி நீங்க தான் ஸ்வதர்ஷன சக்கரதாரி என்ன மாதிரி புகழ் கிருஷ்ணருக்கு போட்டுட்டாங்க அத இப்ப சுயதர்ஷன சக்கரதாரியா இருக்கிற நீங்க தான் எதிர்காலத்துல சக்கரவர்த்தி ராஜாவாகிறீங்க அப்ப சொல்லணும் சக்கரவர்த்தின்னு ஏன் வந்தது யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா சக்கரவர்த்தின்னு ஏன் வந்தது சக்கரத்தை சுத்தி வந்தவங்க அவங்க சக்கரத்தை சுத்தியே அதை அடைஞ்சாங்க அசோக சக்கரவர்த்தி அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ உங்களுடைய எண்பத்தி நாலு பிறவியுடைய கதையும் இந்த சக்கரத்துல தெளிவா தெரியுது இப்ப பாபாவுடையவர் ஆகி இருக்கிறீங்க இது எப்பவுமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் இல்லையா பாபாவுடையவர் ஆகி பாபாவுடைய கதை நம்மளுடைய கதை கேட்டுட்டு இருக்கோம் ராமாயணத்துல பாத்தீங்கன்னா வசிஷ்டர் வந்து வசிஷ்டர் இல்ல லவகுசாவுக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பாரு யாருடைய கதையை சொல்லி கொடுப்பாரு அவங்க அப்பா கதையே சொல்லுவாரு அது ஆக்சுவலா அவங்க கதையே தான் அதுதான் இங்க நடக்கு பாபா யாரோட கதையை சொல்ல அப்ப நம்ம பாபாவுடைய நினைவா தான் அங்க வியாசரா போட்டிருக்கிறாங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்ல வியாசர் ஒன்னும் பகவான் கிடையாதுன்றாருல உம் சோ இது உங்களுக்கு எப்பவும் ஞாபகம் இருக்கணும் முக்கியமா நான் பாபாவுடையவனாகி இருக்கிறேன் 
இது எதுக்கு இருக்குது எப்படி ஒரு மிலிட்ரி ட்ரெஸ் யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்கிறவனுக்கு வந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸோட எந்த தப்பும் பண்ண தோணாது ஏன்னா நாட்டுக்கே கெட்ட பேர் ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் இந்த பேஜ் இந்த ட்ரெஸ் ஸோ எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்குண்ணா இறைவனுடைய மாணவன் ஆன்மீக சேனை நான் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஞானம் இல்லாத ஞான குருடர்களுக்கு ஊன்றுகோலா மாறுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க இரக்கம் உடையவங்க அப்படின்னு பாபா புரிஞ்சுக்குவாரு இப்ப நீங்க உங்க காலில் நிக்கணும் சென்டர் அதனுடைய கால்களில் நிற்க வேண்டும் என்று கூறுவது போல நீங்களும் உங்க காலில் நிற்கணும் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த முயற்சி செய்யணும் தாய் தந்தைய ஃபாலோ பண்ணுங்க லௌகிகத்துல குழந்தைங்க அப்பாவை பின்பற்றி பதிதமாகிடுறாங்க இதுவோ பரலௌகிக தந்தைக்காக கூறப்படுகிறது அவருடைய ஸ்ரீமத் படி நடக்கணும் மம்மா பாபாவின் தொழில் என்னன்னு பாருங்க பதிதர்களை பாவனமாக்குறது தான் அவங்க தொழில் மற்ற பிதா மற்ற தர்ம பிதாக்கள் வரும் பொழுது பல தர்மத்தின் ஆத்மாக்கள் மேல இருந்து வராங்க அதனால அவங்க எதையும் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனா இங்கதான் மாற்ற வேண்டி இருக்குது சூதரர்களை பிராமணனா ஆக்க வேண்டி இருக்கு இதுக்காக நீங்க கடினமா உழைக்கணும் நீங்க எவ்வளவு புத்தகங்களை கொடுக்குறீங்க அதை பார்த்துட்டு கீச்சு போட்டுடுறாங்க நிறைய பேர் வீட்டுல இது நடக்கு இல்லையா அதனால மாத்தாஸ் வந்து என்ன பண்றது சென்டருக்கும் போக விட மாட்டாங்க முரளியும் கீச்சு போட்டுறாங்க கீச்சு போடுறாங்க அது என்னது பேப்பர் கடைக்காரன்ட்ட எடைக்கு எடை போடுறாங்க இப்படி எல்லாம் நடக்குது அதான் பாபா சொல்றாரு நீங்க குருடர்களுக்கு ஊன்றுகோல் ஆகணும் கருணை வேணும் அதுக்கு இல்லையா அவங்க அவங்க பாவம் இப்படி இருக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு இது தெரியணுமே கிறிஸ்தவர்கள் கிட்ட அந்த கருணை இருக்கும் அதனால்தான் அவங்க எல்லாரும் சர்ச்சைக்கு அழைச்சிட்டு போறது நல்ல வயசானவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அழைச்சிட்டு போவாங்க அப்ப அந்த கருணை இங்க வாங்க நீங்க நமக்கிறதெல்லாம் நடக்கும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போவாங்க ஆனா தூய்மை ஆகுறது கிடையாது பட் ஏதோ அற்ப கால ஒரு நிம்மதிக்காக பாபா சொல்றாரு நீங்க உங்க அப்ப இது எதுக்கு சொல்றாரு சேவை செய்யறதுக்கு ஊக்கம் இருக்கணும் குருடர்களுக்கு ஊன்றுகோல் ஆகுறது இதுதான் உங்களுடைய தொழில் இதுதான் மம்மா பாபா பண்றாங்க எந்த மம்மா பாபாவை ஃபாலோ பண்ணணும் அலௌகிக அம்மா அப்பாவை ஃபாலோ பண்ணணும் லௌகிக அப்பா அம்மா ஃபாலோ பண்ணி தான் வீணா போனீங்க விகாரத்துல வேந்தீங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாபா தெளிவா சொல்ற நிறைய பேர் இல்ல நான் எங்க அப்பா அம்மா மனச கஷ்டப்படுறேன் நான் எங்க அம்மா மனச இது பண்றதுக்காக விகாரத்துல விழுந்துட்டேன் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றாங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அவங்கள மாதிரியே போயிடுவீங்க நாசமா பாபா இந்த அப்பா அம்மா அலௌகிக்க தாய் தந்தையை பரலௌகிக்க தாய் தந்தையை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்புறம் சொந்த காலில் நிற்கணுன்ற உங்க காலில் நீங்க நிற்கணும் அதுவும் இருக்கு இல்லையா நம்ம கொடுக்கல் வாங்கல் இல்லாம நம்ம தனியா நிக்கணும்ன்ற அதே மாதிரி அது எப்படின்னா சென்டர் இது ஆக்சுவலா பாபா வந்து சுய முயற்சி செய்ய உயர்ந்ததுல முயற்சி செஞ்சு அப்படி ஆகணும் அதுக்காக சொல்றது இல்லையா பாபா வழி கொடுக்குறாரு ஸோ யாராவது என்ன டெய்லி அமிர்தால எழுப்பணும் டெய்லி எனக்கு யோகா ப்ராக்டிஸ் கமெண்ட்ரி போடணும் இப்படி சொந்த நீங்களே உங்க புத்தியின் ஆதாரத்துல நிக்கணும் பாபா கொடுக்குறாரு எல்லாருக்கும் அவரு தான் இல்லையா ஸோ மம்மா பாபா அப்படி தானே அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்ப மம்மாவுக்கு வந்து லெட்டர் அனுப்புவாங்க பிரம்ம பாபா லெட்டர் அனுப்புனாருன்னா பிரம்ம பாபாவுடைய இதுவும் இருக்கும் சிவபாபாவுடைய லெட்டரும் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சிவபாபாவுடைய லெட்டர் தான் படிப்பாங்க இல்லையா அதுதான் சென்டர் சொந்த காலில் நிற்கணும்னு சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி ஏன்னா சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா வேற எந்த மதத்திலையும் நடக்காத அதிசயம் பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல என்ன இது அதிசயம் நடக்குது ஒரு சென்டரை திறந்துட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் அந்த சென்டரே அதை பார்த்துக்க வேண்டியதான் ஆனா சர்ச்சு அதெல்லாம் அப்படி கிடையாது அவங்க எங்க யாரு திறக்கிறாங்களோ அவங்களே கட்சி வரைக்கும் உதவி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது ஏன்னா உனக்கு பாபா மேல நம்பிக்கை இருக்குல்ல பாபா பார்த்துக்குவார் பண்டாராவை அவரு நிரப்பார் அப்படிதான் சொல்லி விடுவாங்க இதுதான் ஆச்சரியம் ஸோ அப்போதான் அந்த பாபா இருக்கிறத உங்களுக்கு தெரியவே செய்யும் மற்றவங்களுக்கு கட்சி வரைக்கும் அது உண்மைதானா ஏன்னா யாரோ சார்ந்து இருக்கிறமே இங்க அப்படி கிடையாது அப்பாவை பார்த்துக்கிட்டே இரு தானா எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய முன்னேற்றமும் சரி சேவையும் சரி சொந்த காலில் நிற்கணும் 
மம்மா பாபாவை ஃபாலோ பண்ணுங்க தொழில் என்ன அவங்க தொழில தூய்மையற்றவர்களை தூய்மை ஆக்குறது தான் ஸோ பிரம்மா குமார் குமாரிகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த தொழில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இதே தொழில் தான் ஆனா மற்ற தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள் மற்ற தர்மத்தின் பிதாக்கள் இயேசு இயேசு கிறிஸ்து நபி இவங்களுக்கெல்லாம் அது கிடையாது ஏன் ஏன்னா அவங்க கொடுக்க போற தர்ம அந்த நூல் அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது ஏன்னா அவங்க அதை விட தூய்மையான ஸ்டேஜ்ல இருந்து இறங்கி வராங்க அதுக்கப்புறம் தான் வராங்க ஆனா இறங்கினதுக்கு அப்புறம் வேணா அதை படிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிக்கலாம் சோ அவங்க யாரையும் தூய்மையாக்க வேண்டிய வேலை கிடையாது ஏன்னா தூய்மையான ஆத்மா தான் அது ஞான் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் வராது சோ உங்களுக்கு தான் இதுக்கப்புறம் யாரும் வரப்போறது இல்லை எல்லாத்தையும் மேல அழிச்சிட்டு போயிட்டு வரணும் நீங்க ஆனால் நீங்க தான் மாத்தணும் என்ன மாத்தணும் சூத்திரர்களை பிராமணர்களா மாத்தணும் இங்க மதம் மாற்றுறது இல்ல சூத்திரர்களை பிராமணனா மாத்துறது இதுக்காக நீங்க கடினமா உழைக்கணும் இதுல ஒண்ணு சொல்லுவாங்க மதத்தை தான் மாத்த முடியும் ஜாதிய மாத்த முடியாதுன்னு கவுண்டரா பிறக்கிறாங்க ஒரு உதாரணத்துக்குன்னா கிறிஸ்டினா போனாலும் அவங்க கவுண்டரே தான் முஸ்லீமா போனாலும் அவங்க கவுண்டரே தான் ஷெட்டியா இருந்தாலும் அப்படிதான் ஆனா இங்க ஜாதியத்தான் மாத்திரம் இல்ல பிராமணன்றதும் ஒரு ஜாதி தான் கவுண்டர் மாதிரி ஒரு ஜாதி தான் அப்ப சூதரர் வந்து பிராமணா மாத்திரம் இது ஆக்சுவலா என்ன அது நிலையை குறிக்கிறது இது சோ பிராமணர்களா நீங்க மாத்தணும் அது உங்களால மட்டும்தான் முடியும் சோ அதுக்காக கடினமா ஒழிக்கணும் மான அவமானம் எல்லாம் பார்க்க கூடாது கடுமையா உழைக்கணும் நீங்க புக்கு கொடுத்தா கீச்சு போட்டுறாங்க தூக்கி போடுறாங்க என்ன பண்றது எழுப்பிக்கிட்டே இருங்க எழுந்திருப்பாங்க கடைசியில தெரியும் திரும்ப திரும்ப இதுல இன்னொரு விஷயம் கேட்கவே மாட்டாங்களே பாபா சொல்றாரு தான் அவங்க கிட்ட நேரத்தை அதிகமா வீணாக்க வேண்டாம்னு சொல்றாரு தான் பட் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு யுக்தியில அவங்க தொடர்பு அப்படி ஸ்லைட்டா அப்படி ஊதிட்டு ஊதிட்டு இருக்கணும் அப்பதான் அந்த கட்டு சீன இடத்துல வந்து ஆமா இத்தனை தடவை சொன்னாங்க டக்குனு ஞாபகம் வரும் ஒரே ஒரு தடவை சொன்னா அந்த அளவுக்கு வரும்னு சொல்ல முடியாது குழந்தைகளாகி நீங்க ரூபசந்த் அதாவது ஞானி யோகி குழந்தைங்க ஏன்னா உங்க அப்பா அப்படி தந்தை எப்படியோ அப்படிதான் குழந்தைங்களும் நீங்க ஞானம் மழை பொழியணும் இந்த படங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது திருமூர்த்தியுடைய படம் பாத்தீங்களா எவ்வளவு அழகா இருக்குது இதுல அப்பா ஆஸ்தி ரெண்டும் வந்துடுது தந்தை இல்லாம தாத்தாவுடைய ஆஸ்தி எப்படி கிடைக்கும் கிருஷ்ணருடைய சித்திரம் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குது மற்றபடி எண்பத்தி நாலு பிறவிகளை பத்தி நீங்க அதுல எழுதிருக்கிறீங்க பாருங்க அது மட்டும் அவங்களுக்கு பிடிக்கல சித்திரம் தான் அவங்களுக்கு நல்லா இருக்குது உங்களுக்குத்தான் விசித்திரம் நல்லா இருக்குது ஏன்னா ஆத்ம உணர்வுடையவர் ஆகுங்கன்ட்டு அப்பா நமக்கு வரம் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்க உங்களை விசித்திரமானவர்னு நினைச்சீங்கன்னா விசித்திரமான பரமாத்மாவை நினைப்பீங்க தந்தை படைக்க கூடியவர்னா நிச்சயமா அவர் புது உலகத்தை தானே படைப்பாரு அதுலத்தான் லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய ராஜ்யம் இருந்துச்சு லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய சித்திரம் கூட உருவாக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் சர்வகுண சம்பன்னர் பதினாறு கலைகளிலும் சம்பூர்ணமானவர் அப்படின்னு எழுதப்பட்டு இருக்குது லக்ஷ்மி நாராயணன் மகாராஜா மகாராணிங்கிறதுனால நாம பாபாவை நினைவு செஞ்சு இந்த மாதிரி மாறிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா மகாராஜா மகாராணியாக மாறிட்டு இருக்கிறோன்ற போதை உங்களுக்கு இருக்கு அதனாலதான் நீங்க எப்பவுமே பாபா பாபான்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருங்க சம சூப்பர் இல்ல இத மேலும் எதிர்கால பதவிய நினைச்சீங்கன்னா சத்தியுகத்துக்கு போயிடலாம் நான் எருமை எருமைன்னு சொல்றதுனால எருமையாவே ஆரம் மாற ஆரம்பிச்சுட்டான்னு ஒரு கதை சொல்றாங்கல்ல ஆனா சொல்றதுனால யாரும் மாறிட மாட்டாங்க ஆனா உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆத்மாவாகிய நாம நரன்ல இருந்து நாராயணனா மாறிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இப்ப நாராயணனா மாறிட்டு இருக்கிற நீங்க இப்ப எப்படி இருக்கிறீங்க 
பிச்சைக்காரனா இருக்கிறீங்க எவ்வளவு அதிசயமா இருக்குது அங்க ஒண்ணும் ஒரே ஒருத்தர் ராஜ்யம் பண்ண மாட்டாங்களே அவங்களுடைய வம்சமே இருக்கும்ல அவங்களுக்கு குழந்தைங்க இருப்பாங்க இல்ல ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது வருடமும் ஒரே லக்ஷ்மி ராஜ லட்சுமி நாராயணன் மட்டுமே ராஜ்யம் செய்வாங்க முடியுமா அது சத்தியுகத்துடைய ஆயுள் நீண்டது இருந்தாலும் பிரஜை வேண்டும்னு சொல்றாங்க புத்தியில அளவற்ற ஞானம் வேண்டும் பாருங்க இப்ப நமக்கு வந்து ஞானத்திலும் நிரம்பியவர் ஆக்குறாரு யோகத்திலும் நிரம்பியவர் ஆக்குறாரு அதனால நீங்க ஞான மழை பொழியணும் இப்ப அந்த ஞானத்தை சொல்றதுக்கு ஈஸியா புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த படங்கள் உருவாக்கி வச்சிருக்கிற திருமூர்த்தி படம் சோ அதுல அப்பா ஆஸ்தி ரெண்டுமே வந்துடுது எப்படி வருது திருமூர்த்தில எப்படி வருது அப்பா ஆஸ்தி அப்பா இருக்காரா திருமூர்த்தில மேல ஒலிப்புள்ளியா கட்டுறோம் ஆஸ்தி இருக்கா மகாவிஷ்ணு அதான் ஆஸ்தி இப்ப மேல இருக்கிறவர் அந்த ஒலிப்புள்ளியா இருக்கிற சிவபாபா ஆஹ் இந்த மேல இருக்கிற சிவபாபா இல்ல இங்க இருக்கிறாரு ஒலிப்புள்ளியா இருக்காரு இதுதான் ஆஸ்தி ஆனா இது திருமூர்த்தி கிடையாது திருமூர்த்தினா இங்க கீழே பிரம்மா உட்காந்து நிற்பாரு இங்க சங்கர் உட்காந்து நிற்பாரு அப்ப ஆஸ்தி கொடுக்கிறாரு கொடுக்கிறவரு தாத்தா நீங்க பேர குழந்த ஆனா அப்பா மூலமா தானே கிடைக்கும் அதுக்குதான் கீழே பிரம்மா அப்ப முழு ஞானமும் வந்துடுது இல்ல அதுல எவ்வளவு சூப்பரான விஷயம் இப்ப பாபா சொல்றாரு சோ அதுதான் முக்கியமான விஷயம் பிரம்மா இல்லாம உனக்கு எப்படி இப்ப சிவனுடைய ஆஸ்தி கிடைக்கும் நீ கடுமையா தவம் கிடந்தாலும் கிடைக்காது அதனாலதான் பைபிள் குரான் எல்லாம் இந்த ஆதா மூலமா படிக்கிறதான் கொடுத்துக்க ஜூ மந்திர காலி உலகம் உருவாயிடணும்னு அப்படியே எல்லா மனிதர்களும் பொத்துன்னு வந்துடுறது கிடையாது ஒருத்தர் மூலமா படைக்கிறாரு சோ அப்பா தாத்தாவுடைய ஆஸ்தி அப்பா மூலமா கிடைக்குது தாத்தாவுடைய ஆஸ்தி வேணும்னா தாத்தாவுக்கு பிறந்தவருக்கு நீங்க பிறந்தீங்கன்னு எனக்கு இது கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க இல்ல எடுத்தோன்னு கொடுத்துடுவாங்களா அவர் என் தாத்தா அப்பா யார் அப்பா எல்லாம் தெரியாது அப்பா தெரியாம எப்படி அதே மாதிரிதான் இங்கயும் அப்பா இல்லாம தாத்தா ஆஸ்தி எப்படி கிடைக்கும் அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் இந்த கிருஷ்ணருடைய சித்திரம் பிடிச்சிருக்கு இல்லையா கிருஷ்ணருடைய சித்திரம் நிறைய போட்டிருக்கிறாங்க இல்லையா புல்லாங்கல் வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் சொர்க்கத்தை கையில தாங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த லட்சுமி நாராயணன் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு குடுங்க குடுங்கன்றாங்க இவங்க எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுத்துட்டு இப்ப சாதாரணமா ஆயிட்டாங்க குப்பையா ஆயிட்டாங்கன்னா அது மட்டும் பிடிக்கல அது நீங்க தான் சுத்தமா இருந்தா பிடிக்கல படம் பிடிச்சிருக்குது ஞானம் பிடிக்கல உண்மைதானே அது எல்லா பாத்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையான அஞ்ஞானிகள் வீட்டுல இது பூஜை அறையில இருக்குது இந்த போட்டோ எப்படியோ இருக்குது எப்படியோ அவங்களுக்கு வந்துருது நோட்டீஸ் வந்தா கூட எடுத்து ஒட்டி வச்சுக்கிறாங்க ஆனா உங்களுக்கு விசித்திரம் நல்லா இருக்கு விசித்திரம்னா என்னது சித்திரம்னா இது ரெண்டு அர்த்தம் ஒண்ணு போட்டோ இன்னொன்னு சித்திரம்னா ஒண்ணு போட்டோ இன்னொன்னு உடல் ஹிந்தி வார்த்தை விசித்திரம்னா உடல் அற்றவர் நமக்கு விசித்திரம் பிடிச்சிருக்குது அதாவது சிவபாபா பிடிச்சிருக்குது ஏன்னா ஆத்ம உணர்வுடையவராக சொல்ல இருக்கிறாரு பாபா இல்லையா அப்ப தெரியும் நாராயணன் உடம்புல இருந்த ஆத்மா இப்ப சாதாரணமா இருக்குது ஆனா இவர் இப்படி ஆக்கின ஆத்மா தான் எப்பவுமே நிரம்பி இருக்குது அந்த சிவ பரமாத்மா அவரு தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது அதுக்குதான் பாபா நம்மள ஆத்ம உணர்வுடையவர ஆக சொல்லி இருக்கிறார் உங்களை நீங்க விசித்திரமானவர்னு நினைச்சீங்கன்னா தான் விசித்திரமான பரமாத்மாவுடைய நினைவு உங்களுக்கு நிலைக்கும் இல்லைன்னா நிலைக்காது அப்ப அந்த அவரு உங்களுக்கு அப்பா படைப்பவர் அவரு தான்னா பழைய உலகத்தைய படைப்பார் புத்தொம்பது உலகம் இல்லையா அவர் படைக்க போற அது எப்படி இருக்கும் ஏற்கனவே படைச்சு இருக்கிற இல்லையா 
லட்சுமி நாராயணனுடைய ராஜ்யம் இருந்தது அதுல அதுதான் லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய சித்திரம் சர்வ குணங்கள் நிரம்பியவர்கள் அப்படின்ட்டு எழுதி வச்சிருக்கிறோம் அப்ப உங்களுக்கு என்ன அந்த மற்றவங்க பாக்குறதுக்கும் அந்த போட்டோவை நீங்க பாக்குறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அவங்க கடவுளே நல்லா இருக்குது எடுத்துட்டு போய் வைப்பாங்க வெள்ளிக்கிழமை தான் அது ஞாபகமே வரும் அவங்களுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு வந்துடும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அது என்னோட போட்டோ ஆத்மானா இந்த ஆத்மா எடுக்க போற உடல் அடைய போட்டோ இப்ப வேற உடம்புல இருக்குது அதுக்காக பரமாத்மாவை நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் நினைச்சு நினைச்சு இந்த மாதிரி மாறிட்டு இருக்கிறேன்ற போதை இருக்குது அது இருக்கணும் அது ஏத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அதனாலதான் பாபா சொல்ற எப்பவுமே பாபா பாபான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஆஹ் அந்த வேதவதிய கடத்துறதுக்காக இவன் வருவான் ராவணன் வரும்பொழுது ஆஹ் அதாவது அந்த பக்கமா வரும்போது வேதவதி வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்ப வந்து வேதவதிய புடிக்கிறதுக்கு வரான் இவ்வளவு அழகா இருக்கிறாளேன் தவத்தை கழிச்சிடறான் கழிச்சிட்டு நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ஆனா அந்த பொண்ணு ஓம் நமோ நாராயணம் ஓம் நமோ நாராயணம் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க எத்தனையோ ராஜாக்கள் வந்தாங்க ஆனா எங்க அப்பா பிரம்மாவுக்கு என்ன விஷ்ணுவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஆசை அதனாலதான் நான் தவம் பண்றேன் உன்னை வந்து விஷ்ணு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க போறானா அவனுக்கு அழகுனால என்னன்னு தெரியாது அவன் வந்து உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறானான்றாரு எப்படி சூப்பரா எடுத்திருக்கிறாங்க பாருங்க அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா காமம்னா என்னன்னு தெரியாதுன்ற அந்த அர்த்தம் இல்லையா உம் இப்ப காமம்னா என்னன்னு தெரியாத ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா நமக்கும் காமம்னா என்னன்னு தெரியாத நிலை இருந்தாதான் லட்சுமி கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னாலும் அப்படிதான் அதனாலதான் நாரதனுக்கு காம எண்ணம் வந்ததுனாலதான் லட்சுமி கிடைக்கலன்னு அந்த ஒரு கதை ஒண்ணு வரும் முகத்தை பாத்துக்கோ குரங்கு மாதிரி புத்தி இருக்குதுன்னு சொல்றாரு இல்லையா சரி அப்ப அதுல என்ன தப்பு அது கரெக்ட் தான் அதனால அதுல ஒரே ஒரு தப்பு என்ன அது ஓம் நமோ நாராயணன் நாராயணன் சொல்றேன் அது கூட தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது ஆஸ்தி நாம அடைய போற ஆஸ்தி அது சோ அதை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டு அப்பாவை பாபா பாபான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா அதை கொடுக்க போறது யாரு அப்பா கொடுக்க போற பாருங்க சிவனே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு நமக்கு சம சூப்பர் இல்ல அது கடவுளே பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு அதனால பாபா பாபான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க எதிர்கால பத இப்ப பாருங்களா அப்பா தான் குழந்தைங்களை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் கடவுள் அப்படிதான் உருவாக்கினார் அப்படிதான் மனிதர்களும் இருந்தாங்க ஆனா இப்ப அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி அப்படி போயிடுச்சு உலகம் ரொம்ப மோசமா போயிடுச்சு அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா பாரதத்துல மட்டும்தான் அப்பா அம்மா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற பழக்கமும் இருக்குது வேற எங்கேயுமே கிடையாது இப்ப வரைக்குமே அதான் பாபா சார் பாபா பாபான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க எதிர்கால பதவியை நினைச்சுக்கிட்டே இருங்க அது கரெக்ட் தான் அந்த பொண்ணு நினைச்சது அப்ப சத்தியுகத்துக்கு நீங்க போயிடலாம் எப்படி நான் எருமை எருமைனா எருமைன்னு மாறிட்டான் அப்படின்றாங்க ஆனா அப்படி மாற மாட்டாங்க பட் ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் அப்பாவையும் ஆஸ்தியும் நினைக்க நினைக்க நீங்க நாராயணனா மாறிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஏன்னா அங்க நினைக்கிறது என்ன அந்த அந்த குணாதிசயத்தையும் சேர்த்து நினைக்கிறீங்க இப்ப பாருங்களா நீங்க இப்ப இதை இன்னைக்கு இதை வச்சு பிராக்டிஸே நம்ம பண்ணலாம் ஒரு சூப்பர் பிராக்டிஸ் ஒண்ணு இருக்குது சரி இப்ப பாபா சொல்றாரு நரன்ல இருந்து நாராயணனா மாறிட்டு இருக்கிறேன் இருந்தாலும் இப்ப பிச்சைக்காரனா தான் இருக்கிறேன் எவ்வளவு அதிசயம் உலகத்தின் நம்பர் ஒன் பணக்காரன் இன்னைக்கு பிச்சைக்காரனா இருக்கிறான் எவ்வளவு ஆச்சரியம் இல்லையா சரி இப்ப அந்த நாராயணன் ஆயிட்டீங்கன்னா நீங்க மட்டும்தான் அங்க ஆட்சி செய்வீங்களா கிடையாது வம்சம் இருக்கும் உங்க குழந்தை மறுபடியும் ராஜா வாங்க ராஜா வாங்க இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல பிரஜைகளும் வேணும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பது வருடம் ஒருத்தரே எப்படி ஆட்சி செய்ய முடியும் அதனால புத்தியில அளவற்ற ஞானம் இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம புரிய வைக்க முடியும் எல்லாருக்கும் நீங்க யாரு முன்னாடி வேணாலும் இந்த சித்திரங்களை வச்சு பாரதம் சொர்க்கமா இருந்துச்சுன்னு புரிய வைங்க இப்ப பழைய உலகம் ஆகிட்டதுனால ஒட்டுமொத்த உலகமும் நரகமா இருக்குது பாரதம் சொர்க்கமா இருக்கும் பொழுதும் நாம இருந்தோம் சொர்க்கத்தில் வசிப்பவர்களா இருந்தோம் அதே ஆத்மா பாரதம் நரகமாகும் போது நரகவாசி ஆகி இருக்கிறோம் மீண்டும் சொர்க்கவாசிய மாறிட்டு இருக்கிறோம் 
சத்யுகத்துல லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய ராஜ்யமும் திரேதா யுகத்துல ராமர் சீதையின் ராஜ்யமும் இருந்துச்சு ஆனா இந்த ரெண்டு யுகத்தை சார்ந்தவர்களும் சொர்க்கவாசியா தான் ரெண்டு யுகமே சொர்க்கம் தான் ஆனா முழுமையான சுகம் நிறைந்த சொர்க்கம் எது சத்யுகம் தான் திரேதாயுகத்துல கலைகள் குறைஞ்சிடுது ரெண்டு கொலை குறையுது ரெண்டு கலை குறையுது அதனால சுகம் பாதி குறையுதுன்றார் ரெண்டே கலை குறையுது ஆனா சுகம் பாதி குறையுது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இந்த சக்கரத்துல எண்பத்தி நாலு பிறவிகள் தெளிவாகுது சிருஷ்டி சக்கரத்துல மரத்துல பூஜைக்குரியவர்கள் வந்து எப்படி கீழே விழறோம் மறுபடியும் எப்படி பூஜாரி ஆகிறோம்னு நிரூபணம் ஆகுது அது எல்லாத்துலயுமே வரும் இல்லையா ஏனிப்படியிலையும் இருக்கும் ஏனிப்படியில தான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சோ மரம் கல்பை விருஷ மரத்திலையும் இல்லையா தேவதையா இருக்கிறவங்களா அப்புறம் கிளையா கிளை வரும்போது கிளைக்கும் நாம போயிடுறோம் இல்ல போய் என்ன ஆயிடுறோம் பூஜாரி ஆயிடுறோம் இப்ப எல்லாருமே நாஸ்திகர்களா இருக்கிறாங்க ஐயா அப்பாவை தேர்லன்னா நாஸ்திகர் தான் அப்ப நாஸ்திகன்னா அர்த்தம் உண்மையில அனாதன்னு அர்த்தம் அதை வேற பெருமையா சொல்லிக்குவாங்க அப்பாவை தெரியல நாஸ்திகம் ஏன் அப்ப அப்பாவை தெரிஞ்சா அப்பாவுடைய ஆஸ்தி தெரியும் சோ ஆஸ்திக்கு அருகதையற்றவன் அர்த்தம் நாஸ்திகன் தான் ஏன் யார் ஆஸ்தி கொடுப்பா அப்பாதானே கொடுப்பாங்க அப்பாவே தெரியல அப்புறம் இப்ப நாஸ்திகன்னா அனாதைன்னு அர்த்தம் சம சூப்பர் இது மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா எவனாவது தன்னை நாஸ்திகன் சொல்லிக்கோண்ண இல்ல சம சூப்பர் பாயிண்ட் இது இப்ப நீங்க எல்லாருமே சுடுகாட்டுல இருக்கிறீங்க குழந்தைகளாகி நீங்க குப்தமா இருக்கிறீங்க ஆங்கிலத்துல அண்டர் கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்க அண்டர் கிரவுண்ட் எதுவும் கிடையாது நீங்க தான் அண்டர் கிரவுண்ட் ஆனா உங்களை யாரும் தெரிஞ்சிக்கல இங்க நேரடியா உட்காரும் பொழுதுதான் ஆனந்தம் வருகிறது எல்லையற்ற தந்தை பரந்தாமத்துல வந்து இவருக்குள்ள பிரவேசமாகி படிக்க வைக்கிறார் சக்கரத்தின் ரகசியத்தை புரிய வைக்கிறார் மற்றபடி முழு நாளும் முன்னா அவர் உடல்ல சவாரி செய்யறது கிடையாது நான் சேவை செய்யறேன் அதன் மூலமாக என் குழந்தைங்க பேரை வெளிப்படுத்துறேன் அதுக்காகத்தான் பிரம்மா உடலுக்குள்ள பிரவேசம் ஆகிறேன் அதனால பாபா சார் குழந்தைகளே சுய தரிசன சக்கரதாரி ஆகுங்க சங்கு உடையவர் ஆகுங்கள் நீங்க ஞானத்தின் சங்க ஊதனும் சங்குன்னு சொன்னாலும் முரளின்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் அவங்க கிருஷ்ணருடைய கையில புல்லாங்குழல காமிச்சு இருக்கிறாங்க கிருஷ்ணரோ ரத்தினங்கள் பதித்த புல்லாங்குழலை விளையாடுவதற்காக வாசிக்கிறார் அங்க ஒண்ணும் இந்த ஞானத்தின் முரளி கிடையாது குழந்தையாகிய நீங்கள் போன கல்பத்துல எப்படி சத்தியுகத்துல நடிச்சீங்களோ அதே மாதிரிதான் இப்பவும் நடிப்பீங்கன்னு உங்க புத்தியில பதியணும் மற்றபடி பாபா கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடையணும் ஆனா குழந்தைங்க வீட்டுக்கு போன உடனே மறந்துடுறீங்க இங்க இருந்து உறுதி செஞ்சிட்டு போங்க வேலைய செய்யுங்க ஆனாலும் மறக்காம நினைச்சுக்கிட்டே இருங்க ஒரு நொடியின் கோர்ஸ் எடுங்க பலர் திருமணம் செஞ்சிட்டு கூட படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நீங்களும் என்ன தொழில் பண்றீங்களோ அதை செஞ்சுக்கிட்டே படிங்க குமார் குமாரிகளுக்கு இது ரொம்ப ஈஸி எனக்கு சிவபாபாவை தவிர வேற யாருமே இல்லைன்றது மட்டும் உங்க புத்தியில இருக்கணும் பிரம்மாவிற்கு கூறவில்லை அப்படின்னு சொல்ற சரி இப்ப பாபா சார் நாஸ்திகர்னா என்ன அர்த்தம் அப்பாவை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால அவங்க நாஸ்திகர்களா இருக்கிறாங்க எல்லாரும் சுடுகாட்டுல இருக்கிறாங்க இதுதான் ரொம்ப 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 சூப்பரான விஷயம் சொர்க்கத்துல சுகபோகமா இருந்தவங்க சுடுகாட்டுல இருக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா பக்தியில இந்த 
மயான கொள்ளை அந்த கதைய பாத்தீங்கன்னா சுடுகாட்டுல கிருஷ்ணர் ம சாரி சிவன் மண்ட ஓட்ட மண்ட ஓட்டுல பிச்சை வாங்கி சாப்பிட்டாரு அப்படி சொல்லுவாங்க பொணக்க சாப்பிட்டாரு அப்படின்லாம் நிந்தனையா இருக்கும் அது உண்மையில எதை குறிக்கிறது நாம தான் சுடுகாட்டுல இருக்கும் அவரும் வராரு ஸோ நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இல்லையா இப்ப எல்லாருமே சுடுகாட்டுல தான் இருக்கிறீங்க அதனால சுடுகாட்டுல எதன் யாராவது பற்று வைப்பாங்களா சுடுகாட்டு நல்லா இருக்குது நம்ம இங்கே இருக்கலான்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா எப்படா போவோம் தான் நினைப்பாங்க அப்படி இருக்கணும் உங்க புத்தி ஆனா நீங்க மறைமுகமா இருக்கிறீங்க பாதாள லோகம்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க பக்தியில பாதாள லோகம்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க தான் அப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மறைமுகமா இருக்கிறீங்க பூமிக்கு அடியில இருக்கிறீங்கன்னா அடியில ஒண்ணும் கிடையாது மறைமுகமா இருக்கிறீங்க பாதாள லோகம் வனவாசம் பாண்டவர்கள் யாருக்கும் தெரியாம இருந்த அந்நாத வாசம் எல்லாம் நீங்க இப்ப இருக்கிறது தான் ஏன்னா உங்களை யாருக்குமே தெரியல இல்ல நீங்களே போய் சொன்னா கூட யாரும் சிரிக்கிறாங்க ஐயோ இவரு தான் நாராயணாம்ப்பா இவங்க எல்லாம் தேவதையாம்ப்பா அப்படின்னு சிரிக்கிறாங்க நாம அவங்க கிட்ட நீங்க தேவதைன்றோம் அவங்க நம்மள பத்தி சிரிக்கிறாங்க தெரியல யாருக்கும் ஆனா பாபா கிட்ட நேரடியா உட்காருந்து இந்த ஞானத்தை கேட்கும் பொழுதுதான் ஆனந்தம் வருது எல்லையற்ற தந்தை பரந்தாமத்துல இருந்து வந்து இவருக்குள்ள பிரவேசமாகி படிக்க வைக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அங்க இருந்து வந்திருக்கிற நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காகவே மெயினா எந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு சக்கரத்தின் ரகசியத்தை புரிய வைக்கிறார் சரி எப்பவுமே இவர் உடம்புல இருப்பார இதெல்லாம் ஆரம்பத்துல வரவங்களுக்கு டவுட் நிறைய டவுட் இருக்கும் இல்லையா புதுசா வர எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஏன்னா பாபாவுடைய வாணி பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வரவங்களுக்கும் இருக்கும் ரொம்ப வருஷம் இருக்கிறோம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அதான் பாபா சார் முழு நாள் நான் இவர் உடம்புல இருக்கிறது கிடையாது நீங்கள் யாருன்றத உலகத்துக்கு உங்களுக்கும் வெளிப்படுத்துறதுக்காகத்தான் நான் இவருக்குள்ள பிரவேசமாகி இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன் ஸோ நான் கொடுத்த ஞானத்தை புத்தியில் சுற்றிக்கிட்டே இருங்க ஸ்வதர்ஷன சக்கரதாரி ஆகுங்க இந்த ஞானத்தை மற்றவங்க புத்தியிலும் சுத்த விடுங்க ஞான சங்கு ஊதுங்க இல்லையா ஸோ கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறதா காட்டுறது சங்கர் சங்கு வச்சிருக்கிறது அதில் அவர் வேற சங்கு ஊதிக்கிட்டே இருப்பார் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை அது பார்த்தீங்கன்னா சங்கு ஊதுற மாதிரியே இருக்கும் நிறையா அதெல்லாம் என்னது இது அவர் சொல்கிற அந்த கீதை தான் சங்கு ஞான சங்கு அப்போ என்ன ஃபேமஸு பெருமாள்னால என்ன ஃபேமஸு சங்கு சக்கரம் தான் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஞானம் ஆனா கிருஷ்ணர் கையில புல்லாங்குழல் காட்டி இருக்கிறாங்க அவர் ஒண்ணு ஞான புல்லாங்குழல் வாசிக்கல புல்லாங்குழல்னால ஹிந்தியில முரளி அதை வச்சுதான் நமக்கு முரளி அப்படின்னு சொல்றோம் குழல் வசைன்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்ப அவரு வந்து ரத்தினம் பதித்த புல்லாங்குழல விளையாடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவார் ஞானம் சொல்றதெல்லாம் அங்க கிடையாது சத்யுகத்துல நீங்க எப்படி உயர்ந்த நடிப்ப நடிச்சிங்களோ அதையே தான் இப்ப மறுபடியும் நடிக்க போறீங்க மற்றபடி அப்பா கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடையணும்ன்றது உங்க புத்தியில எந்த நேரமும் இருந்துகிட்டு இருக்கணும் ஸோ சத்தியுகத்துல நான் எப்படி எல்லாம் நடந்திருப்பேன் அதையும் யோசிங்க ஒருத்தர் வந்து ஆஹ் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் பண்றாரு அவங்க ஒரு டார்கெட் வச்சுப்பாங்க அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு இந்த இலக்கை அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு ஸோ அது நெருங்க நெருங்க ஒரு வேலை அந்த இலக்கை அடைஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த போதை ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம எல்ஐசி பாலிசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இதெல்லாம் கட்டினா கூட ஒரு அதிகமான தொகைக்கு கட்டுறோம் அப்படின்னா நம்ம சக்திக்கு ஏற்ப நம்ம கம்மி கம்மியாக தான் கட்டுவோம் ஆனால் அது மெச்சூர் ஆகிற பீரியட் வர வர என்ன ஆகும் போதை வரும் அந்த மாதிரி இப்போ மெச்சூர் ஆகுது நாராயணன் ஆகிறதுக்காக நீங்கள் போட்ட சேமிப்பெல்லாம் மெச்சூர் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் அந்த போதை உங்களுக்கு இருக்கணும் ஆனால் இருக்க மாட்டேங்குதேன்ற மறந்துடுறீங்களேன்றாரு அந்த போதை இருக்க இருக்க தான் அது நீங்க மெச்சு சேமிப்பு பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் 
வீட்டுக்கு போனோடனே மறந்துடுங்க அதனால இங்கேயே உறுதி பண்ணுங்க நான் நாராயணன் ஆவறதுக்கு வந்திருக்கேன் நான் நாராயணன் குப்தமான வேஷத்துல இங்க வந்துட்டு போறேன்றது இன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் மறக்க மாட்டேன்னு பக்கா படுத்திட்டு போங்க நாளைக்கு வந்து சொல்லுங்க எவ்வளவு நேரம் நினைச்சு சோ அதுதான் நம்ம இங்க பிராக்டிஸ்ல குடுக்கறதுலாம் எதுக்கு அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்ப ஃபுல் முரளியும் ஞாபகம் இல்ல ஏன்னா பாப்பா தினமும் நினைக்கிறது ஆனா தினமும் நினைக்கிறது கிடையாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த ப்ராக்டிஸா ஒரு மூணு நாலு லைன்ல சொல்லிட்டு அப்ப இன்னைக்கு என்ன ப்ராக்டிஸ்னு நமக்கு அது ஞாபகம் வரும்போதே டக் டக்குன்னு மைண்ட் சரியாகும் உறுதிப்படுங்க வேலை செஞ்சுதாலும் நினைவு கட்டாக கூடாது ஒரு நொடி என் கோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் நினைத்தபடி இருங்க ஞானத்தை படித்தபடி இருங்க எப்படி கல்யாணம் ஆகியும் படிக்கிறாங்கல்ல இப்ப நிறைய பேரு அதே மாதிரி இங்கேயும் நீங்க கல்யாணம் இது தொழில் பண்றீங்க பிசினஸ் பண்றீங்க வேலைக்கு போறீங்க எல்லாம் பண்ணாலும் ஞானத்தை விடக்கூடாது கல்யாணம் ஆகாத குமார் குமாரிகளுக்கு இன்னும் ஈஸி அவங்களுக்கு வேற எந்த சுமையும் கிடையாது அது வந்து பாபா அப்ப சொன்னார் இப்ப அந்த குழந்தைங்களை ஸ்கூல்ல எவ்வளவு டார்ச்சர் பண்றாங்க நைட்டு தூங்குறதுக்கு டைம் இல்லாம ஆனா அப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது சோ அப்படி ஆகிக்கிட்டான் இல்லையா அதனால உங்க புத்தியில எப்படி இருக்கணும் எனக்கு ஒரு சிவபாபா தவிர வேற யாருமே இல்லைன்னு உங்க புத்தியில இருக்கணும்னு சோ இதுல பிரம்மாவுக்கு சொல்லல அப்படின்னு போட்டிருக்கு அது ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்னு பிரம்மாவுக்கு மட்டும் சொல்ல உங்க எல்லோருக்கும் சொல்றேன் சோ பிரம்மாவுக்கு தான் சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காங்க இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் ஒரு சிவபாபாவை தவிர வேற யாரும் எனக்கு இல்லைன்னு நாம இருக்கிறோம் ஆனா பிரம்ம பாபாவுக்கு நிறைய குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களையும் பாலனையும் பண்ணணும் சோ அந்த அர்த்தத்திலயும் சொல்லிருக்கலாம் சரி பாபா கேட்கிறார் எப்பொழுதுல இருந்து நிச்சயம் ஏற்பட்டுச்சு கடவுள் தான் பேசிட்டு இருக்கிறாருன்னு எப்பத்துல இருந்து உங்களுக்கு நிச்சயம் வந்துச்சு எப்பத்துல இருந்து நம்பிக்கை வந்துச்சு ஒருவேளை நிச்சயம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தந்தையை எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஒருபொழுதும் விடக்கூடாது ஒரு கணவன் மனைவி வராங்க வீடு பாக்குறதுக்காக வராங்க வரும்போது நான் டக்குன்னு நோட்டீஸ் கொடுத்தோம் கொடுத்தவொடனே அந்த மனைவி சொல்றாங்க நான் இதுக்கு போயிருக்கிறேன்னு எப்ப சிஸ்டர் பண்ண கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் ரெகுலராகவே போனோம் ப்ரோ ஏன் இப்ப போறதுல கல்யாணம் ஆச்சு விட்டான் அப்படின்றாங்க அப்ப என்ன மாதிரி தந்தை இவர் ம் சரி கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த அப்பா அம்மாவை விட்டீங்களா அந்த அப்பா அம்மாவுடைய சொத்தை எனக்கு வேண்டாம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அதை விடுறீங்களா இப்ப இந்த அப்பா இன்னும் இது இன்ன மாதிரி அப்பா இவரு ஆஹ் பாபா சார் அரு நிச்சயம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி தந்தையை விடலாம எதுவரை தெரியல பக்கத்து வீட்டை பாக்குறதுக்காக இங்க எங்க வீட்டுல போர்டு இருந்ததுனால வர்றது எனக்கு நல்லதா போச்சு வரும்போதெல்லாம் நோட்டீஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது அப்ப பாபா சொல்றாரு எது வரைக்கும் பாபா முரளி சொல்றத நிறுத்துறாரோ அது வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க படிக்க வச்சுக்கிட்டே இருங்க பாபா எப்ப நிறுத்துவாரு கடைசி வரைக்கும் முரளி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா அல்லது இது வேற ஏதோ அர்த்தத்துல கூட இருக்கலாம் ஏன்னா உயிர் போற வரைக்கும் படிச்சுட்டே இருக்கணும் அதுதான் மெயின் இல்லையா சரி ஒருபோதும் விடக்கூடாது குழந்தைகளாக உங்களுக்கு மிகவும் குஷி இருக்கணும் ஏன் குஷி இருக்கணும் இந்த குஷி போதை நான் நாராயணன் ஆயிட்டு இருக்கிறேன் நாராயணன் ஆயிட்டு இருக்க மறைமுகமா இருக்கிறேன் அந்த அந்த நாராயணன் அலங்காரம் நான் இது வரைக்கும் ஆன முயற்சிக்கு நாராயணன் உடல்ல இருக்கிற நகை என்னுடைய உடல்ல எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு ஏன்னா இந்த குணத்தை வச்சுதான் அங்க வருது அப்ப எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு சோ அதை கற்பனை பண்ணிட்டே இருங்க பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பதவி எந்த அளவுக்கு ஏறி போயிட்டே இருக்கு கற்பனை பண்ணிட்டே இருங்க அப்பதான் அந்த குஷி இருக்கும் சோ ஒவ்வொருத்தரையும் படிக்க வைக்கும் பொழுது நம்ம போதையா படிக்க வைக்கிறோம் மத்தவங்களுக்கு சொல்றோம் ஆனா இத சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு பிரஜை உருவாக்கிட்டேன் நான் நாராயண ஆயிட்டேன்ற அந்த நினைப்பு மறந்துருது அதனால அந்த போதை இருக்கணும் அந்த போதை இருந்துச்சுன்னா அவங்க நமக்கு பிரச்சனை கொடுக்குறாங்க யார கூடமா கேள்வி கேட்டாலும் நமக்கு டென்ஷன் ஆகாது பிரஜை அப்படிதான் கேட்பாங்க என்னோட பிரஜை அப்படின்னு குஷி இருக்கும் எப்படி ஏழைங்களுக்கு லாட்ரி கிடைச்சா பைத்தியமா கூட ஆயிடுவாங்களாம் அந்த மாதிரி இது ரெண்டு அர்த்தத்துல சொல்றாரு அந்த மாதிரி நீங்களும் இந்த உலகத்தை மறந்து பைத்தியமா குஷி அந்த அர்த்தம் இல்லையா அதாவது ஏழைங்க பைத்தியம் ஆயிடுறாங்கன்னு அர்த்தம் தலைகால் புரியாம ஆடுவாங்க அப்படி சொல்றது சோ அந்த மாதிரி இந்த உலகத்துல இருக்கிற எதுவுமே உங்களுக்கு பிடிக்க கூடாது 
அந்த மாதிரி ஒரு போதை இது எல்லாம் சுடுகாடு ஒண்ணுமே இல்ல நான் போய் கும்பிட்டேன் பாரு லக்ஷ்மி நாராயணன் அதுவாவே நான் ஆக போறேன் இந்த போதை இருக்கும்போது இந்த கழிவு கவர்ச்சி எதுவுமே உங்களுக்கு பிடிச்சி இருக்காது அது ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் சில குழந்தைங்க முரளிய கேட்டுட்டு வேலைக்கு போறாங்க பிசினஸ்க்கு போறாங்க அப்படின்னா அப்பாவை மறந்துடுறாங்க அதான் பாபா கே பைத்தியம் ஆயிட்டியா எவ்வளவு பெரிய லாட்ரிய கொடுத்து இருக்கிற ஆனா பைத்தியம் ஆயிட்ட இத மறந்துட்ட அப்பாவை மறந்துட்ட இந்த லாட்ரி சீட்டு நீ நினைக்க நினைக்கதான் உனக்கு கிடைக்கும் அப்ப நீ மென்டல் லாட்ரி சீட்டு கீச்சு போட்டுட்ட எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்ல அத நீ பைத்தியம் ஆயிட்டியா என்ன அதிர்ஷ்டத்துல இல்ல புல இருக்குது அதான் மறந்துடுற இது என்ன மாதிரி விஷயம் இல்ல அதிர்ஷ்டத்துல இல்ல அதனாலதான் பாபாசுரர் பாக்கியசாலிய பாக்கணும் உலகத்துல நம்பர் ஒன் பாக்கியசாலிய பாக்கணும்னால இங்க பாரு உலகத்திலே நம்பர் ஒன் முட்டால பாக்கணும்னால இங்க பாருன்று எந்த குழந்தை நிச்சய புத்தியோட அந்த போதையில இருக்குதோ அந்த குழந்தை நம்பர் ஒன் பாக்கியசாலி எந்த குழந்தை இங்க கேட்டுட்டு போய் மீண்டும் அந்த பழைய தொழில அப்பாவை மறந்து மீண்டும் விகாரம் மீண்டும் பழைய பேச்சு பழைய நடத்தையிலே இருக்குதோ மிக பெரிய முட்டால் அல்லது விட்டுட்டே போனா இன்னும் பெரிய முட்டால் ஏன்னா ஒரு கல்பு முடிந்து பாபா கடிச்சிருக்கிற ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு கடிச்சிருக்கிற அதுவும் கடவுளே சொல்றாரு அப்படின்னா பாபா பாபான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டாமா இது என்ன மாதிரி அப்பா அந்த மகாபாரதத்துல குந்தி தேவி தான் அம்மா கர்ணனுக்கு ஆனா தெரியாது கர்ணனுக்கு கடைசியில தான் தெரியும் அப்ப தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது ஒரு டைம் பார்த்தா அவங்க மடியில உட்காந்துட்டு கேட்பான் என்னையும் தூக்கி போட்ட அப்படின்ட்டு யாரோ கர்ணனுடைய கதைன்னு அவன் நினச்சிட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்ப நம்ம நம்ம அப்பா மடியில உட்காந்து இதை கேட்கணும் ஐயாயிரம் வருஷம் ஏன்பா என்னை விட்டுட்டு போன இல்ல சோ அந்த மாதிரி நம்ம சென்டிமெண்டலா இந்த அப்பாவை நினைச்சு கேட்கறது கிடையாது இதுதான் பெரிய விஷயம் அப்பா அம்மா ரெண்டும் அவரு தானே பாபா பாபான்னு சொல்லிட்டே இருங்க ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு கிடைச்சிருக்காரு காலையில எழுந்த உடனே அவரு நினைவு தான் வரணும் ஏன்னா அன்பான பொருள் எதுவா இருந்தாலும் எழுந்த உடனே ஞாபகம் வரும் தானே கரெக்ட் தானே உம் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க தான் ஏன் சொன்னே ஞாபகம் வருவாங்க இல்லாட்டினா ரொம்ப பிடிக்காதவங்களும் ஞாபகம் வருவாங்க சோ இங்க ரொம்ப பிடிச்சவர் ரொம்ப அன்பான பொருள் அன்பான பொருள் அல்லது அன்பான நபர் யாரா இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட உடனே அர்ப்பணம் ஆயிடுவாங்க கரெக்ட் தானே அந்த குழந்தைக்காக உயிரையே தாய் கொடுக்குறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அவ்வளவு அன்பு குழந்தை மேல அப்பாவுக்கும் அந்த மாதிரி பாபாவுக்கு அர்ப்பணமாகங்க நாம பாபா கிட்ட அர்ப்பணமாகிறோம் இந்த ஞானம் கஸ்தூரி மாதிரி நறுமணம் மிக்கது நறுமணம்ன்ற தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பியவர ஆக்குது நாம பாரதத்தின் ஒருவேளை கஸ்தூரின்றதுக்கு ஹிந்தியில வேற ஏதாவது அர்த்தம் இருந்தாலும் இருக்கலாம் சோ ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க ஏன்னா அது ஹிந்தி அதை அப்படியே போட்டிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா ஹிந்தியில கஸ்தூரின் வருது நாம பாரதத்தின் படக கரை சேர்க்க கூடியவங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் மில்ட்ரி வந்து ஒரு படகு வந்து எங்கனாச்சும் போய் மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா அந்த மில்ட்ரி தான் போய் மீட்கும் அந்த மாதிரி சேனைகள் நீங்க பாரதம்ன்ற படகே திக்கு தேசை தெரியாம போயிடுச்சு அதை கரை சேர்க்க கூடியவங்க அவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு இருக்குது மறந்துடாதீங்கன்ற கருணையும் இருக்கணும் பொறுப்பும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சத்தியநாராயணன் கதை அமர்நாத்தின் கதை மூன்றாவது கண் கிடைத்த கதை இது எல்லாமே எந்த கதை உண்மையான தந்தை சொல்லக்கூடிய இந்த கதை அந்த தந்தையுடைய உண்மையான பிராமண குழந்தைங்க நீங்கன்னா உங்ககிட்ட எந்த குறையும் இருக்க கூடாது 
குறை இருந்துச்சுன்னா உயர்ந்த பதவி அடைய முடியாது அது மட்டும் இல்ல உங்களால சேவையும் செய்ய முடியாது எடுத்தவனே கேப்பாங்க நீ யோக்கியமான்னு கேப்பாங்க இல்லையா நாலு பாபா சார் உயர்ந்த பதவி பெற முடியாது ஏன்னா சத்தியமான கதையை சொல்லக்கூடிய சத்தியமான அப்பாவுடைய சத்தியமான குழந்தைனா நீங்க சத்தியமானவரா இருக்கணும் எந்த குறையும் உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது கள்ளங்கபடமற்றோன்னு பாபா சொன்னார் பாருங்க அந்த மாதிரி கள்ளங்கபடமற்ற தன்மை உங்க பார்வையில வார்த்தையில எண்ணத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் குறை இருந்தா உயர்ந்த பதவி அடைய முடியாது இப்பவும் குஷி இருக்காது துக்கம் இருக்கும் தண்டனை கிடைக்கும் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்தே ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே இரவு வகுப்பு டேட் வந்து இருபத்தி எட்டு மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருந்தாலும் நடித்து கொண்டு இருந்தாலும் புத்தி பாபா கிட்ட நிலைச்சி இருக்கிறதுக்கு பயிற்சி செய்யுங்க செம சூப்பர்ல கண்ணு இதை பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஆனா புத்தி வேற இடத்துல நிலைச்சி இருக்கணும் உங்களுடைய நடிப்பு நீங்க நடிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஆனா பாபா கிட்ட இருக்கணும் புத்தி அதுக்கான பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இந்த பழைய உலகம் அழிய போகுதுன்னு தெரிஞ்சுட்டீங்கல்ல அப்புறம் ஏன் அழிய போறதுல புத்திய செலுத்துறீங்க இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு நாம நம்ம வீட்டுக்கு போகணும் இனிமையான வீட்டுக்கு போகணும் இந்த எண்ணம் உங்களை தவிர வேற யாருடைய புத்தியிலும் கிடையாது இருக்காது ஏன்னா வேற யாருமே இத புரிஞ்சிக்கல இதை விட்டுட்டு நாம போ போறோம் அதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் எப்படி ரெடியா இருக்கிறது ஆத்ம உணர்வுல இருந்தா தான் ரெடியா இருக்க முடியும் இல்லையா ஸோ அது யாருடைய புத்தியிலும் இல்லை ஆனால் உங்க புத்தியில இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க இன்னமோ இந்த உலகம் இன்னும் பல வருஷம் அப்படியே இருக்க போகுதுன்னு புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க நீண்ட காலம் இருக்கும் போல இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு ஆனா நமக்கு தான் தெரியும் புது அப்ப பாருங்களேன் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாசு பொல்யூஷன் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம எதிர்கால சந்ததின்னு இருக்கு எதை விடுறது இந்த உலகம் இன்னும் இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு தூய்மைப்படுத்தலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா நமக்கு தான் தெரியும் இது முடிஞ்சு தூய்மையான உலகம் உருவாக போகுது அதை உருவாக்குறது நம்ம வேலை கிடையாது பாபா பண்றாரு இறை செயல் நாம அதுக்கு தகுதி அடைஞ்சு பார்த்தா தகுதி அடைய வைக்கணும் அவ்வளவுதான் ஸோ டென்ஷன் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதில் பற்று வைக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது புது உலகத்துக்கு போய் ராஜ்யம் செய்யறதுக்காக ராஜ யோகத்தை செய்யும் பகவான் கிட்ட கத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த சத்யுகத்துக்கு புது உலகத்துக்கு போ போறோம் அமரபுரிக்கு போ போறோம் ஸோ ஒரே இதுக்கு எத்தனை பேர் பாருங்க சத்யுகம் புது உலகம் அமரபுரி மரணமற்ற உலகம் அதுக்காக நீங்க இப்ப தேவதைய மாறிட்டு இருக்கிறீங்க அசுர உலகத்துல இருந்து அசுர குணங்கள்ல இருந்து விலகி தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்த தெய்வீக மனிதராக மாறிட்டு இருக்கிறீங்க தேவதையா ஆகிட்டு இருக்கிறீங்க பாபா நோம்பல ஆக்கிட்டு இருக்கிறாரு தேவதைகளும் மனிதர்கள் தான் நம்மள மாதிரி ஒரே வித்தியாசம் அவங்க கிட்ட தெய்வீக குணம் இருக்கும் நம்ம கிட்ட இல்லை இங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட அசுர குணங்கள் தான் இருக்குது இந்த அசுர ராவண ராஜ்யம் தான் அழிய போகுது ஆனா இந்த ராவண ராஜ்யத்துல இருந்தவங்க அங்க மறுபடியும் அங்க வருவாங்க ஆனா ராவண ராஜ்யம் இருக்க முடிஞ்சு போயிடும் இதோட முடிஞ்சிடும் இப்ப நாம தெய்வீக குணங்களை கடைபிடிக்கணும் நம்முடைய பல பிறவிகளின் பாவங்களை யோக பலத்தினால எரிச்சிட்டு இருக்கிறோம் இத சம சூப்பர் என்னன்னா நிறைய பேரு 
யாராவது ஒரு ஃபேமஸ் ஆன ஒருத்தரை வந்து யாரோ கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எல்டிடி பிரபாகரன் அது மாதிரி நிறைய பேர் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவர் சாகலை இருக்கார் தலைமறைவாக இருக்கிறார் அதே மாதிரி சுபாஷ் சந்திர போஸ்க்கும் சொன்னாங்க அது மாதிரி நிறைய பேருக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சித்தர்கள் இன்னும் இருக்கிறாரு பாபாஜி இருக்கிறாரு இமயமலையில் இருக்கிறாரு ஒலிவுடல்ல இருக்கிறாரு வளையலாறு இருக்கிறாரு ஆனா அவங்களுக்கு உண்மையில இருக்கிற ஒரு செத்துட்டான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க யார் இது ராவணன் அவன் தான் சாகல இல்ல அவன் எப்பயோ ராமர் சாகடிச்சுட்டாருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவன் தான் சாகலை இப்ப இருந்துட்டு இருக்கிறான் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குது இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு மனிதர்களுடைய புத்தி பாருங்க செத்தவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இருக்கிறவனை செத்துட்டான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அவனை சாகடிக்கிற பொறுப்பு உங்ககிட்ட தான் இருக்குது எப்படி சாகடிக்கணும் யோக பலத்தின் மூலமாக முதல்ல உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ராவணனா அதாவது பல பிறவிகளின் பாவங்களை யோக பலத்தினால எரிங்க உங்களுக்குள்ளேயே எரிக்கலன்னா அப்புறம் எப்படி அவனை உலகத்தை விட்டு துரத்துவீங்க யோக பலத்தினால நம்ம எரிச்சிட்டு இருக்கிறோம் பல பிறவிகளின் பாவ சுமையை எரிக்கிறோம் நீங்க செய்யறீங்களா இல்லையா உங்களுடைய நடத்தை சொல்லும் அப்பாவுடைய நடத்தை சொல்லும் சாரி உங்களுடைய நடத்தை சொல்லும் அப்பாவை நினைக்கிறீங்களா இல்லையான்ட்டு ஏன்னா நினைக்க நினைக்க என்ன ஆகும் உங்க நடத்தை மாறும் நடத்தை மாறலன்னா சரியா நினைக்கலன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொருத்தரும் துர்கதியிலிருந்து சத்கதிக்கு போகணும் ஸ்ரீ நாராயணனுடைய குணத்தை வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கணும் அதுதான் உங்க லட்சியமா இருக்கணும் மீண்டும் மீண்டும் துர்கதியை நோக்கி போயிட்டு இருக்க கூடாது சத்தியுகத்துக்கு போறதுக்காக முயற்சி செய்யணும் சத்தியுகத்துல உலகத்தின் ராஜ பதவி இருக்குது ஒரே ஒரு ராஜ பதவி இருக்கின்றது இந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் விஸ்வத்துக்கே மகாராஜன் அல்லவா உலகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விஷயங்களை பத்தி தெரியல ஒன்று ஒன்று ஒன்றிலிருந்து இவங்களுடைய ராஜ்யம் ஆரம்பமாகுது நாம இவங்க லக்ஷ்மி நாராயணனாக மாறிட்டு இருக்கிறோம்னு உங்களுக்கு தெரியுது பாபா தன்னை விட உயர்ந்த நிலைக்கு தன்னுடைய குழந்தைங்களை அழிச்சிட்டு போறாரு அதனாலதான் பாபா குழந்தைங்களை பார்த்து நமஸ்காரம் செய்யறாரு சூப்பர்ல இப்ப பாபா சொல்றாரு அவங்க 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 உங்களுடைய நிலைய வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் கரெக்டா அப்பாவை நினைவு செய்யறது ஒரு ஒரு மாயாவுக்கும் ஒரே காரணம் அதுதான் அப்பா நினைவு இல்லை அதனாலதான் சுத்தி நடக்கிறது உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்பா நினைவு இருந்தா சக்தி வந்துடும் இப்ப பாபா சொல்றாரு சோ நீங்க சத்கதிக்கு போகணும் சத்கதி சத்தியுகத்துக்கு போகணும் அதுக்கான முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அதுல அங்க சத்தியுகத்துக்கு போனா போதாது உலகத்தின் மகாராஜா பதவி ஸ்ரீ நாராயணன் பதவி அடையணும் சத்தியுகத்தில் ஒரே ஒரு ராஜ பதவி இருக்குதுன்னு போட்டிருக்கு ஆக்சுவலா நிறைய பதவி இருக்கும் இல்லையா நிறைய ராஜாக்களும் இருப்பாங்க பட் ஆனா இந்த மகாராஜா சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது என்னது சத்தியுகத்துல மகாராஜன் தான் பேரு அந்த நாராயணன் அவரு கீழே இன்னும் மற்ற ராஜாக்களும் இருப்பாங்க சோ அந்த ராஜா அதனாலதான் ஒரே ராஜ்யம் சொல்ற இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா கரெக்ட் தான் ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா மேல பிஜேபி ஆட்சி நடக்குது ஆனா வெவ்வேறு ஸ்டேட்ல வெவ்வேறு ஆட்சி இருக்கும் இப்ப பிஜேபி ஆட்சி நடக்கிற மாதிரி எல்லா மாநிலத்திலும் நடக்குதானா கிடையாது ஆனா உண்மையில அப்படி இருக்கணும் அப்பதான் அவங்க ஆட்சின்னு சொல்ல முடியும் அப்ப அங்க வந்து நாராயணன் இருக்கணும்னா நிறைய ராஜாக்கள் இருந்தாலும் நாராயணன் சொல்ற மாதிரி கரெக்டா நடக்கும் எவ்வளவு சூப்பர் இல்லையா அதனாலதான் அங்க ஒரே ராஜ்யம் சொல்றது உலகத்துக்கே மகாராஜா இவங்க லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆனா உலகத்துல இருக்கிற யாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரியல அவங்க ராஜ்யம் என்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அன்னைக்குதான் ஒன்னாம் தேதி ஐயாயிரம் வருஷத்துடைய ஒன்னாம் தேதி அன்னைக்கு அவங்க ராஜ்யம் ஸ்டார்ட் ஆகுற அன்னையில இருந்து ஏன்னா அந்த ராஜ்யம் செய்யறதுல இருந்துதான் வருஷத்தை கணக்கிடுவாங்க பிறந்ததுல இருந்து கணக்கிட மாட்டாங்கன்னு அஞ்ஞானி ராஜாக்களை வச்சு அப்படிதானே பாண்டவர்களுடைய ஆட்சின்னா பாண்டவர் பிறந்ததுல இருந்தா கிடையாது சரி பாண்டவன் பல்லவ சோழர்களுடைய ஆட்சின்றாங்கல்ல அவங்க ஆட்சி காலம் தான் கணக்கு எடுப்பாங்க அவங்க பிறந்த காலத்தை எடுக்க மாட்டாங்க 
அதே மாதிரி தான் இது ஒன்று அதான் சுயம்பரத்தோட அந்த ராஜ்யத்துல உட்கார வைப்பாங்க கரெக்ட் இப்ப பாபா சொல்றாரு நாம தான் இப்படி மாறிட்டு இருக்கிறோன்ற போதை இருக்கணும் உங்களை விட உயர்ந்த நிலைக்கு நான் அழைச்சிட்டு போறேன் அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்யறேன் ராமாயணத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ராமர் சீதைக்கு கல்யாணம் நடக்கும் பொழுது சிவனே ஒரு வேஷத்துல வந்து நின்னு பாத்துட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ராமர் கண்டுபிடிச்சு அவரை புகழ்வார் சிவன் வந்து ராமரை புகழ்வார் நீ என்ன விட உயர்ந்தவன்ட்டு சோ இங்க நடக்கிற விஷயம் இது என்னை விட உயர்ந்த நிலைக்கு நான் உங்களை அழைச்சிட்டு போறேன் அதனாலதான் நானே உங்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்யறேன் ஞான சூரியன் சிவபாபா இருக்காரு ஞான சந்திரன் பிரம்மபாபா இருக்காரு மற்ற நீங்க எல்லாம் ஞான அதிர்ஷ்ட நட்சத்திரங்கள் ஞான நட்சத்திரங்கள் அதிர்ஷ்ட நட்சத்திரங்கள் சரியான அர்த்தத்தோட பாபா நமஸ்காரம் செய்யறேன் அதிர்ஷ்டசாலி நட்சத்திரங்களுக்கு நமஸ்காரம் பாபா சொல்ற ஒரு வார்த்தை கூட அர்த்தம் இல்லாம இருக்காது இல்லையா பாபா வந்து மிகவும் அளவற்ற சுகத்தை கொடுக்கிறார் இந்த ஞானம் எவ்வளவு அதிசயமா இருக்குது இந்த ஞானத்தின் மூலமாக நீங்க அடைய போற ராஜ்யமும் பயங்கர அதிசயமானது அது ஒரு மந்திரவாதி உலகம்ன்ற எதுனான சலை எல்லாம் இருக்குன்ற நம்ம அஞ்ஞானத்துல நிறைய கதைகள்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த ஊருக்கு போனோம் வெறும் தங்கமா கொட்டி கிடந்துச்சு அங்க போனாரு ராஜா அப்படி கொட்டி கிடக்கிற உலகம் எது உண்மையில சத்தியகம் அந்த ராஜ்யத்தை நமக்கு கொடுக்கிறாரு இந்த ஞானத்தின் மூலமாக சோ இந்த ஞானத்தின் மூலமா தான் இந்த அளவற்ற சுகத்தை கொடுக்கிறாரு அதனாலதான் இந்த ஞானத்தின் மேல அவ்வளவு மரியாதை இருக்கணும்ன்றாரு ஆனா குழந்தைங்க அந்த மரியாதை கொடுக்க மாட்டாங்க மதிப்பு கொடுக்க மாட்டாங்கன்றாரு படைக்கக்கூடியவர் அவரை பற்றிய முழு ஞானம் அவருடைய படைப்புடைய முதல் இடை கடைய பற்றிய முழு ஞானம் உங்க புத்தியில இப்ப இருக்குது உங்களை தனக்கு சமமா ஆக்குறதுக்காக பாபா எவ்வளவு கடினமா முயற்சி செய்யற இருப்பாருங்க அப்ப நாமளும் மத்தவங்கள ஆக்கணும்னா அதுக்கும் கடுமையான முயற்சி செய்யணும் இல்லையா ஆனா ஒவ்வொருத்தருடைய அதிர்ஷ்டமும் முந்தைய கல்பத்து மாதிரியே தான் இருக்கும் இருந்தாலும் முயற்சி செய்ய வச்சிட்டு இருக்கிறாரு அதுதான் பெரிய விஷயம் முந்தைய கல்பத்துல ஒருத்தன் வேலைக்காரனா பிறந்துட்டான் சத்தியுகத்துலன்றதுக்காக அவனை விடல நாராயணன் ஆகுறதுக்கான முயற்சி செய்ய கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறாரு இல்லைன்னா அவன் கேப்பான் ஆமா நீ முயற்சி செய்ய வைக்கல அதனால நான் ஆகலன்னு கேப்பான் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா எட்டு ரத்தினங்கள் யாரு அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன் சொல்லக்கூடிய பாகம் இல்ல சூப்பர் ஆனா இவங்களே என்ன பண்ண கதை கட்டி விட்டாங்க இந்த தாதி இந்த பிரதர் இவங்கெல்லாம் எட்டு இவங்கதான் என்னமோ சிவபாபா மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப ஞானமே அப்ப என்ன பண்றோம் அதெல்லாம் அவங்களாலதான் முடியும் நம்மளால முடியாது அப்படின்ட்டு விகாரத்தை விடாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் அது பாபா சொல்றாரு நாடக அது சொல்ற பாகமே நாடகத்துல கிடையாதுன்ட்டு இந்த ரகசியத்தெல்லாம் அவர் வெளிப்படுத்த மாட்டாரு சம சூப்பர் இல்ல இதுக்கப்புறம் இதை பத்தி கேள்வி கேக்குறாங்கனால என்ன அர்த்தம் அதான் பாபா சொல்றாரு முரளி படிக்கிறது இல்ல அதனாலதான் இதே கேள்வி என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்குது குழந்தைன்றாரு இன்னும் போக போக உங்களுடைய பாகத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க யாரு எந்த அளவுக்கு எப்படி முயற்சி செய்யறாங்களோ அது அந்த அளவுக்கு தான் பாக்கியத்தை உருவாக்குறாங்க தந்தை வழிகாட்டக்கூடியவர் யாரு எவ்வளவு அதன்படி நடக்கிறாங்க அதை வைத்து பாக்கியம் பாபா பண்றது எல்லாம் வழி காட்டுறது தான் அதுதான் இங்க கிருஷ்ணர் வந்து நான் ஆயுதத்தை ஏந்த மாட்டேன் உங்களை புடிச்சு அப்படியே டைரக்டா நாராயணன் பதவியில பாபா உட்கார வைக்கிறது கிடையாது வழி சொல்றாரு எல்லாருக்கும் சொல்றாரு அமைதியா இருங்கன்றதுக்கு முதல்ல கௌரவர்கள் கிட்ட போய் இவரே போய் பேசுறதுக்கு போவார் அமைதி தூதுவனா எல்லாருக்கும் தான் கொடுக்கிறாரு பாண்டவர்கள் ஏத்துக்கிட்டாங்க அவங்க ஏத்துக்கல அதுக்கு அவர் என்ன பண்ண முடியும் சோ யாரு செய்யறீங்க அதன்படி நடக்கிறீங்க அது உங்களை பொறுத்தது உங்களுடைய அதிர்ஷ்டத்தை பொறுத்தது இவர சூக்ம வதனத்துல பாக்குறாங்க யார பிரம்மாவை 
பிரஜாபிதா பிரம்மாவுடன் அமர்ந்திருக்கிறார் பிரம்மாவில இருந்து விஷ்ணுவா மாறுறது ஒரு நொடியின் வேலை விஷ்ணுவில இருந்து பிரம்மா ஆகுறதுக்கு ஐயாயிரம் வருடங்கள் ஆகுது முற்றிலும் இது உண்மையான விஷயம்னு புத்தியில தோன்றுகிறது திருமூர்த்தியை உருவாக்குறாங்க பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் ஆனா இதை யாருமே புரிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க நீங்க தான் இத புரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்க எவ்வளவு பத்மா பதம் பாக்கியசாலி குழந்தைங்க தேவதைகளுடைய பாதங்கள்ல தாமரைய காமிக்கிறாங்க பத்மாபதின்ற பெயர் கூட புகழ் பெற்றதா இருக்குது பத்மாபதியாக மாறினாலும் ஏழைகள் சாதாரணமாக இருக்கிறார்கள் கோடீஸ்வரர்கள் யாரும் இங்க வர்றதே கிடையாது சரி பாபா சுரரு நான் எல்லோருக்கும் வழி காட்டுறேன் ஆனா உங் உங்க அதிர்ஷ்டம் அதன்படி நடந்தீங்கன்னா அடைவீங்க சுக்ஷ்மவதனத்துல பிரம்மாவை பாக்குறோம் ஆக்சுவலா இங்க ஸ்தூல வாதனத்துல இருக்கிறாரு ஆனா சுக்ஷ்ம வாதனத்துல அவருடைய சுக்ஷ்ம உடலை காட்டுறாங்க இல்லையா அதனாலதான் பாபா இருக்கும் போதே மேல குல்ஜார் தாதி போய் பார்த்துட்டு பார்த்து வந்துக்கிறேன் என்ன பாபா அங்க உங்களை மாதிரியே இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அப்ப அது செம சூப்பர் இல்லையா இவர் வந்து சுக் சம்பூர்ணம் அடையிறதுக்கு முன்னாடியே சம்பூர்ணம் அடைந்த அந்த உருவம் அங்க இருக்கு ஆனா உண்மையிலே பிரஜாபித்தான் எதை சொல்ல முடியும் இங்க கூட இருக்கிறவரைத்தான் சொல்ல முடியும் ஸ்தூல உலகத்துல இருக்கிறவர் தான் பிரம்மா பிரஜாபித்தா பிரம்மா இல்லையா மேல இருந்துகிட்டேவா அந்த பாகம் நடக்கும் சோ இங்க இருக்கிறாரு அவரு சோ இவரே சுக்மாதனத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் பிரஜாபித்தா தான் பட் இங்க இருந்து போன பிறகுதான் ஏற்கனவே அங்க இருக்கிற உடல் கிடையாது சோ அங்க திருமூர்த்தி மூணு பேருமே மேல இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்கல்ல பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரு இப்ப பிரம்மாவில இருந்து ஒரு நொடியில அவர் விஷ்ணுவா மாறாருன்றதும் அர்த்தம் அந்த படத்துல ஒரு நொடியில டக்குன்னு அதுவா மாறுறாரு இப்ப அந்த 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 மூணுமே ஒருத்தரை குறிக்கிறது இல்லையா பிரம்மாவுடைய பார்ட் தான் அது பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் மூணுமே இப்ப பாபா சுரரு பிரம்மாவில இருந்து விஷ்ணு ஆகுறதுக்கு ஒரு நொடி தான் ஆகுது அது எப்படி ஒரு நொடி ஆகுது பிரம்மா பார்ட் முடிந்த உடனே என்ன ஆயிடும் கர்ப்ப கர்ப்பத்துக்குள்ள போற வரைக்கும் அந்த பார்ட் இருக்குது பிரம்மாவுடைய பார்ட் குழந்தையா பிறக்க போன உடனே விஷ்ணுவுடைய பார்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் இடைவெளி என்ன அது ஒரு வினாடி தான் ஆனா விஷ்ணுவில இருந்து பிரம்மாவாகிறதுக்கு ஐயாயிரம் வருஷம் அது சத்யுக ஆரம்பத்துல விஷ்ணு கலியுக இறுதியில பிரம்மா ஐயாயிரம் வருஷம் எண்பத்தி நாலு பிறகு முடிச்ச பிறகுதான் ஆகுற இது முற்றிலும் உண்மையான விஷயம்னு இப்ப உங்க புத்தியில தோணுது ஆனா பாவம் மனிதர்களுக்கு தெரியல படத்தை உருவாக்குறாங்கன்னா அர்த்தம் தெரியல பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் மூன்று படத்தை வச்சு கும்பிடுறாங்க ஆனா அதோடைய அர்த்தம் தெரியல என்ன அர்த்தம் என்ன ரகசியம் யாரு இவங்க தெரியல பிரம்மா படைக்கும் கடவுள் விஷ்ணு காக்கும் கடவுள் சங்கர் அழிக்கும் கடவுள்ன்றாங்க அப்ப விஷ்ணுவையும் அவரு தானே படிச்சிருப்பாரு இல்ல அதை யோசிக்கல இல்லையா எதை படிச்சாரு விஷ்ணுவையே படிச்சது அவரு தானே அவர் மூலமா படைக்கப்படுது இப்ப பாபா சொல்றாரு நீங்க பத்மா பதம்னா என்ன அர்த்தம் பல கோடி மடங்கு பாக்கியசாலி கூடவே வந்து அந்த பத்மா அப்படிங்கிறது வந்து தாமரையுடைய தாமரைக்கு ஹிந்தியில பத்மா அப்படி சொல்றோம் அப்ப தாமரை மேல நின்னுட்டு இருக்கிற மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி தானே தேவதைகள் காமிக்கிறான் அப்ப என்ன அர்த்தம் காலில தாமரை காட்டுறாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு அடியிலும் பல கோடி மடங்கு பாக்கியத்தை சேமிக்கிறோம்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி பாக்கியசாலிகள்னு அர்த்தம் அதனாலதான் பத்மாபதின்றது வந்து புகழ் பெற்றதா இருக்குது சோ பத்மாபதியாக நீங்க மாறினா கூட பாருங்க எவ்வளவு சாதாரணமா இருக்கிறீங்க ஆனா உங்களுக்குள்ள அது சேமிப்பு ஆகி இருக்குது இப்ப நம்ம பிறவி எடுத்தாலே உயர்ந்த தேவதையா தான் இருப்போம் ஆனா இப்ப எவ்வளவு சாதாரணமா இருக்கிறீங்க ஏன் ஏழை குழந்தைங்க இல்லையா சோ அந்த குணம் இருக்குது 
ஸோ ஆனால் பணக்காரங்க இங்கே வர்றதே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த போதை இங்கே வந்தாலும் அதே பக்கத்தை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க நம்ம வந்தால் எல்லாரும் விஷ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க இதெல்லாம் இங்கே நடக்காது இல்லையா காலில் வேணும்னு நினைப்பாங்க அதெல்லாம் இங்கே நடக்கல இப்போ குல்ஜார் தாதி காலையும் ஜானகி தாதி காலையும் விழுந்துட்டு இருக்கிறாங்க கிடையாது சாதாரணமாக அந்த உயர்ந்த பதவியில் இருந்தாலும் சாதாரணமாக இருக்கிறாங்க அஞ்சு லட்சம் ஏழு லட்சம் வச்சிருக்கிறவங்க வந்து அவங்களே சாதாரணமானவர்கள் தான் இருபதாயிரம் நாற்பதாயிரம் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப சோ கோடானு கோடி வச்சிருக்கிறவங்களை தான் பணக்காரங்க சொல்றாங்க இல்லையா அதனால இங்க வந்து எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரன் பெரிய கோடானு கோடி கோடீஸ்வரனா இருந்தாலும் இங்க ஒரு பிறவிக்கு மட்டும்தான் அவங்க எந்த நேரமும் கோடீஸ்வரன் கிடையாது ஆனா அவங்க ஞானமே எடுக்க மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது வருவாங்க கொஞ்சம் ஞானம் எடுத்துக்குவாங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அர்ப்பணம் மட்டும் ஆக மாட்டாங்க ஏன்னா இங்க ஃபுல் அர்ப்பணம் ஆகணுமே அது ஆக மாட்டாங்க கொஞ்சம் உதவி பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க பட் அர்ப்பணம் ஆக மாட்டாங்க ஆனா முழுக்க முழுக்க அர்ப்பணம் செஞ்சவங்க எல்லாம் ஆரம்பத்துல வந்தவங்க இல்லையா ஃபுல் அர்ப்பணம் பண்ணாங்க அப்படியே பாபா உடனடியா அவங்க அனைவருடைய பைசாவும் பயன்பட்டது ஏழைகளினுடையது பயன்பட்டு விடுகிறது ஆனா ஆரம்பத்துல வந்து பணக்காரங்களும் நிறைய பேர் வந்தாங்க பணக்கார குடும்பத்தோட்டம் அப்படியே பலியானாங்க இல்லையா ஆஹ் சிலர் அது வேண்டான்ட்டு வந்தாங்க ஒரு சிலர் அப்பா அம்மா அவங்களுக்கு சொத்து கொடுத்து அது அப்படியே ஈஸ்வர இயக்கத்துல பயன்படுத்தினாங்க சோ ஏழைகளுடைய இதுதான் பயன்படுத்தப்படுது பணக்காரர்களுக்கு சேவை செய்யுங்க கடினமாக உழையுங்க தெய்வீக குணங்களை கடைபிடியுங்கன்ட்டு பாபா சொல்றாரு ஏன்னா அவங்களுக்கு உழைப்பு ரொம்ப அதிகமா தேவைப்படுது ஏழைகளை விட ஏன்னா அந்த ஒரு அகங்காரம் இருக்கும் அசுர குணம் இருக்கும் ஏழைகளை விட பணக்காரங்க வந்து ரொம்ப கெட்ட காரியங்கள் செய்யறாங்கன்னு பாபா சொல்லியிருக்கிறாரு இப்ப சோ அதனால உங்களாலும் அடைய முடியும் ஆனா கொஞ்சம் அதிகமா உழைங்க தெய்வீக குணத்தை விட்டுறாதீங்க எந்த காரணத்தை கொண்டும் பாபாவை ஏழை பங்காளன்னு சொல்றோம் இல்லையா பாரதமே இந்த சமயம் ஏழையா இருக்குது ஒரு ஒரு பிரதர் கேட்டாரு ட்ரெயின்ல கிறிஸ்டின் பிரதர் கேரளா அவரு கேட்டாரு இன்னும் பாரதம் சொர்க்கம்ன்றீங்க அப்ப எதுக்கு இங்க பிச்சைக்காரங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவரு பாரதத்துலதான் இருக்கிறாரு அவரால அதை ஒத்துக்க முடியல ஏன்னா அவர் வேற மாதத்தை சார்ந்தவர்ன்றதுனால அதான் பாபா சொல்றாரு கரெக்டு தான் பாரதம் பிச்சைக்கார நாடு தான் நான் ஏழை பங்காளன் அந்த நாட்டுல தான் நான் வருவேன் ஏழை சூப்பர் இல்ல உம் ஏழை பங்காளனா இருக்கிறாரு அனைத்தையும் விட ஏழையா இருக்கிறது இப்ப பாரதம் தான் ஏன்னா பாரதத்துலதான் அனைத்தையும் விட அதிகமான மக்கள் தொகை இருக்குது இதான் ஒரு பெரிய விஷயம் மற்ற நாடுகள்ல அதிகமா இருந்தாலும் அதுக்கேத்த மாதிரி நிலப்பரப்பு அதிகம் இங்க கம்மியான நிலப்பரப்பு அந்த நிலப்பரப்போட கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தா பாரதத்துல மக்கள் தொகை அதிகமா இருக்குது ஏன் தெரியுமா ஆரம்பத்திலே வந்தாங்களே சத்தியகத்துல இருந்தே இருக்கிறாங்களே அதனால ஆஹ் இப்பதான் எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க அப்பெல்லாம் கிடையாது இல்ல சோ அப்ப இங்க மக்கள் தொகை அதிகமா இருக்கும் யார் சத்தியுகத்துல இருந்தாங்களோ அவங்களே கலியுகம் வரைக்கும் வந்திருக்கிறாங்களே ஆனா ஒரேடியா ஏழை ஆயிட்டாங்க செலவு செஞ்சு 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 எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க குறிச்சு குறிச்சு அழிச்சிட்டாங்கன்ற மாதிரி விகாரத்துல விழுந்து விழுந்து எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க பக்தி மார்க்கத்துல செலவு செஞ்சு செஞ்சு அழிச்சிட்டாங்க அந்த தேவதையா இருந்தவங்களே இப்ப மீண்டும் தேவதையாகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்ப பாருங்களா பாபா வந்து அவங்க அழிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் தேவதையாகிட்டு இருக்கா அது அப்ப அவங்க கதையா உங்க கதையான்னு தெரியாம போகுது இல்லையா மீண்டும் தேவதையாகிட்டு இருக்கிறீங்க நிராகார கடவுள் ஒருவரே அந்த ஒருவருக்கு தான் அர்ப்பணம் ஆகணும் அதுதான் முஸ்லீம்கள் சொல்லுவாங்களே அஞ்சுவதும் அடிப்பணிவதும் அல்லா ஒருவனுக்கேன்னுவாங்க அப்ப அவர்கிட்ட தான் அர்ப்பணம் ஆகணும்னா என்ன அர்த்தம் அவர் சொல்ற வழிபடி நடக்கணும் மனிதர்கள் சொல்ற வழிபடி ஸ்தூல தாய் தந்தை ஸ்தூல டீச்சர் ஸ்தூல குருக்கள் சொல்றதுபடி நடக்க கூடாது சிவன் சொல்ற மாதிரி தான் நடக்கணும் அவருக்கு தான் அர்ப்பணம் ஆகணும் ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் கடவுள் உடலற்றவர் இதையெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக நீங்களும் எவ்வளவு கடினமா உழைக்கிறீங்க எவ்வளவு சித்திரங்களை உருவாக்குறீங்க 
இன்னும் போக போக அவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கணும்னு நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்குவீங்க நாடகம் அவங்களும் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்பாங்க நாடகம் டிக் 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 போய்கிட்டே இருக்கும் முன்னேறி போய்கிட்டே இருப்பீங்க இந்த நாடகம் அப்படியே ஊர்ந்து போகுது பேர் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நவந்து போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுது முழு உலகத்துடைய நடிப்பும் அப்படியே முந்தைய கல்பத்துல என்ன நடந்துச்சோ அப்படியே ஜெராக்ஸ் அடிச்ச மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு இதை நினைச்சு பார்க்க எவ்வளவு ஆச்சரியம் முந்தைய கல்பத்துல இதே மாதிரி காற்று இதே மாதிரி மழை தூரல் இதே மாதிரி காத்து இதே மாதிரி பூச்சி வருது சவுண்டு கேட்கறது ஆனா இதை மட்டுமே நினைச்சிட்டு இருந்தாலும் பயங்கர குஷியா இருக்கும் ஆனா நம்ம நினைக்கிறது இல்லை முழு நாளும் இப்படி நினைக்கிறது இல்லை இந்த கல்பத்து படத்தை நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் இல்ல வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அது இதுன்னு சொல்றாங்க அப்படியே இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாரு ஆனா இங்க இருக்கிறதே அப்படிதான் அந்த மாதிரி அப்படி நிஜமாகவே நடக்குது ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி எடுத்த படம் அப்படியே நடக்குது துல்லியமா ஒவ்வொரு நொடியும் அப்படியேதான் நடக்குது எல்லா விஷயங்களையும் புரிய வச்சுக்கிட்டு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு மண்மனாபவ பாபா நினைவோட மற்ற விஷயத்த அசைப்படுங்க பாபா ஞானத்தை அசைப்படுங்க ஆனா நினைவை கட் பண்ணிடாதீங்க நேத்து வான் இல்ல சொன்னார் பாருங்க தண்ணி தாகம் எடுத்தா தானா தேடி வர்ற மாதிரி உங்களுடைய அமைதி சக்தி தேடி வரணும் நீங்க தண்ணின்ற வேர்டு வந்தோடனே அது ஞாபகம் வந்துச்சு சிலர் தண்ணி மேல நடக்கிறாங்க நெருப்புக்குள்ள போயிட்டு வர்றாங்க அதனால என்ன நன்மை இதனால அவங்களோட ஆயுள் அதிகரிக்குதா அவங்க பின்னாடி போய் விழுந்துட்டு இருக்கிறீங்க குருன்ட்டு நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு பாப் தாதாவினுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் குட் நைட் நம்பலாம் பாபாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்து தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் உள்ளுக்குள்ள எந்த குறையும் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வெளியில நல்ல பிள்ளையாட்ட நடிக்கலாம் ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்குதா இல்லையான்னு நமக்கு தானே தெரியும் பொறாமை இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு வெளியில தெரியாது எல்லாரும் வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க ஸோ அதுவும் இருக்கக்கூடாது எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது ஸ்வதர்ஷ்ண சக்கரதாரி ஆகி சங்கொலி எழுப்பணும் தொழில் செய்து கொண்டே இந்த கோர்ஸை எடுக்கணும் பாடத்தை படிக்கணும் ஒரு பக்கம் சக்கரம் புத்திக்குள்ள சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இன்னொன்னா அந்த சக்கரத்தோட ஞானத்தை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி சங்கொலி எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளுடைய மெயின் தொழிலே இதுதான் எனக்கு அந்த தொழில் செய்யறதுக்கே டைம் இல்லை அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படி சொன்னா முட்டால் பல ஜென்மத்துக்கு கோடான கோடியே மதிப்புள்ள ஒரு வருமானம் வர்றதை விட்டுட்டு அந்த அற்ப கால அழியக்கூடிய பொருள் பின்னாடி போனா இப்ப பாருங்க எத்தனை பேர் சேர்த்து வச்சாங்க திடீர்னு பார்த்தா ஆயிரம் ரூபாய் செல்லாம போய் ஆய அப்ப என்ன ஆச்சு கடை கடை கடன்னு கணம் பிச்சுல எல்லாம் உம் இந்த பாடத்தை படிக்கணும் பாபாவுக்கு சமமா இரக்கம் அனுமுடையவராகணும் இந்த ஞானம் தெரியாத அப்பாவி குருடர்களுக்கு ஊன்றுகோளாகணும் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும் மம்மா பாபாவை ஃபாலோ பண்ணி அதே மாதிரி லட்சுமி நாராயணன் உயர்ந்த பதவி அடையிறதுக்கு நீங்களும் முயற்சி செய்யணும் உங்க காலில் நிக்கணும் யாரையும் ஆதாரமா பிடிக்காதீங்க அப்பாவை மட்டும் ஆதாரமா பிடிச்சிட்டு நில்லுங்க முன்னேற்றத்திலையும் சரி சேவையிலையும் சரி உம் வரதானம் எப்பவுமே ஒவ்வொரு சங்கல்பத்திலையும் ஒவ்வொரு கர்மத்திலும் பிரம்மா பாபாவை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்பத்தான் பாபாவுக்கு பிரம்மா பாபாவை மாதிரியே நெருக்கமானவராகவும் சமமானவராகவும் நீங்க ஆவீங்க ஒவ்வொரு எண்ணமும் பிரம்ம பாபாக்கு சமமா இருக்குதா ஒவ்வொரு காரியமும் அவருக்கு சமமா இருக்குதா செக் பண்ணுங்க அப்பதான் அவருக்கு சமமா நெருக்கமானவர் சமமானவர் ஆக முடியும் அதுக்கு விளக்கம் பிரம்மா பாபா வந்து ஒவ்வொரு சங்கல்பத்திலையும் ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் வெற்றி தான் அடைஞ்சார் அவர் நினைச்ச எதுவுமே நடக்காம போகல நினைச்ச எதுவுமே அவர் செய்யாம இல்லையா நினைச்ச உடனே செஞ்சார் அது ஒரு காரணம் இல்ல டக் டக்குன்னு செஞ்சுட்டு வரோம் கேப்பே விட மாட்டாரோம் நினைச்ச உடனே பண்ணிடணும் சா நிறைவேறு போய் சாப்பிட உட்காரும் போது நேற்று கொடுத்து நான் அந்த சேவை செஞ்சுட்டு நான் சாப்பிட்டு போறேன் சாப்பிட்டு போறேன் இந்த சாப்பாட்டை எடுத்து எங்க போ முதல்ல போய் செஞ்சுட்டு வா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா 
ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அவர் வெற்றி அடைஞ்சாரு எதனால உறுதியான சங்கல்பம் வச்சதுனால நான் அதை செஞ்சே தீர்வுன்னு வச்சார் அடைஞ்சார் விகாரத்தை வென்றே தீர்வு நினைச்சார் அடைஞ்சார் ஒரு தந்தைய தவிர வேற யாருமே எனக்கு இல்லைன்றத நடைமுறையில செஞ்சு காட்டினார் அது மாதிரி வாழ முடியுமா கணவன் மனைவி குழந்தை எல்லாம் இருந்து ஆக முடியுமா இருந்து காட்டினார் எப்படி இருந்து காட்டினார் தனக்குன்னு தனி ரூம் இல்லை எல்லாருடைய பார்வையும் படுற மாதிரி ஒரு குடிசை எப்ப வேணாலும் அவரை பார்க்கலாம் அவர் தனியா யார் கூடயும் போய் பேசல தன்னுடைய மனைவி குழந்தை மட்டும் ஸ்பெஷலா கவனம் கொடுக்கல கொடுத்தா டக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல வாழ்ந்து காட்டினாரா ஒரு அப்பாவை தர யாரும் இல்லைன்னு வாழ்ந்து காட்டினார் இல்ல அந்த மாதிரி நீங்களும் எப்பவுமே மனச்சோர் வாடைய கூடாது ஒரு பாபா ஒரு பாபா தவிர மற்றவங்களை ஆதாரமா பிடிக்கிறீங்கனால மனச்சோர் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் எப்பவும் மனச்சோர் வாடையாதீங்க ஒரே பாடம் பக்காவாகணும் எதுவும் புதுசு இல்லை எல்லாத்தையும் நான் முந்தைய கல்பத்துல ஜெயிச்சிட்டேன் அதுதான் நடக்குது எப்படி ஜெயிக்க போறன்றத மட்டும் பாருங்க இதனால என்ன நன்மைன்னு மட்டும் பாருங்க இந்த பாடம் பக்காவா இருக்கணும் வெற்றியாளர் அடையணும் எதுவும் புதிதல்ல வெற்றி எனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டது எதுவும் புதுசு கிடையாது ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் வெற்றி எனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கு இதன் மூலமாகவே எல்லாத்தையும் வெற்றி அடைஞ்சுக்கிட்டே இருங்க இமய மலை மாதிரி பெரிய விஷயத்த கூட ஒரு பஞ்சு மாதிரி ஆக்குறதுக்கான வழியை கண்டுபிடிங்க சாரி பஞ்சாக்கி வழியை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அது ஒண்ணுமே கிடையாது அதெல்லாம் சரியாயிடும் இதுக்கு என்ன தீர்வு அது வந்துடும் விட அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாத எப்படி தீர்வு வருதுன்னு பாரா அப்ப என்ன அர்த்தம் அதை தூக்கி போட்டீங்கனால அது தானா அதுக்கான தீர்வு வந்துடும் அதை தலையில தூக்கிட்டு இருந்தாதான் சுமையா இருக்கும் அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது பாபா எதுக்கோ இதுல இருந்து நீ வெளில வா வெளில வந்தனா அது அது பாத்தீங்கன்னா கதவு அது தடை நாராயணன் பதவி போறதுக்கு இது தடையா இருக்குது சோ அந்த தடையை உடைக்கும் போது தானா வழி தெரிஞ்சிடும் அதை உடைக்கிறதுக்கான வழி என்ன அதை பத்தி கண்டுக்காதீங்க தானா திறந்துக்கும் கதவு சூப்பர்ல உம் அதாவது அங்க இருக்குது கிட்ட போனீங்கன்னா தானாவே திறந்துடும் இப்ப ஏதாவது இங்க ஹோட்டல்ல எல்லாம் அந்த கை எடுத்துட்டு போனோடனே தனி தானா வருது அந்த மாதிரி அதை மட்டும் பண்ணுங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் எதுவும் புதுசு இல்ல மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கணும் எந்த பிரச்சனைய கண்டு ஒரு பொழுதும் இம்மி அளவு கூட பயப்படாதீங்க எதுவும் புதிதல்லன்ற ஞானம் இல்ல மறந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் பயப்படாதீங்க அப்பா இரு அப்ப இது இந்த கட்டுசி நேரம் உலக அழிவு டைம்ல எல்லாம் இது இருக்கணும் மைண்ட்ல ஒரு பொழுதும் பயப்படாதீங்க எப்பவும் பரந்த மனதோட இருங்க பரந்த மனதோடனா என்ன அர்த்தம் எல்லா நன்மைக்கு எல்லாரும் நல்லவங்க ஒரு அம்மா குழந்தை எப்படி மோசமான குழந்தைனா அவன் நல்லவன் தான் அந்த கல்யாணான பொண்ணுனால கேட்டு போயிருக்கிறான் மற்றபடி அவன் ரொம்ப நல்லவன் தெரியுமா அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி நமக்கு தெரியும் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லவங்க தான் துரியோதனனை வந்து காந்தாரி சொல்றாங்க கட்டசி நேரத்துல துரியோதனன் உண்மையில ரொம்ப நல்லவன்ப்பா குந்திக்கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்த அகங்காரத்துல மழை அகங்காரன்ற ஆஹ் கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டான் அதனால அவனுக்கு உண்மை தெரியல அந்த மாதிரி நம்ம என்ன எல்லாரும் நல்லவங்க தான் ஆனா மாயின் வசமா இருக்கிறாங்க அதுதான் பரந்த புத்தி அப்ப நமக்கு யாருமே விரோதியா தெரியலனா எதுக்குமே டென்ஷன் ஆக போறீங்க எதுவுமே கெட்டதா தெரியலனா எல்லாத்துலயும் நன்மை இருக்குதுன்னு இருக்க போறீங்க அதனால பாபா சொல்றாரு எப்பவுமே மன மகிழ்ச்சியோட இருங்க ஒவ்வொரு நொடியிலும் பிரம்மா பாபாவை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா பாபாவுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல வந்துடுவீங்க ரெண்டு பாபாவுக்கு பக்கத்துலயும் வந்துடுவீங்க ஏன்னா சத்தியுகத்துல அவருக்கு நெருக்கத்துல வரணும்ல அவருக்கு தொழ அவருக்கு மனைவியாகவோ குழந்தையாகவோ பிறக்கும் போது அந்த ஆஸ்தி ஃபுல்லா அடையிறோம்ல சோ அப்ப அவருக்கு நெருக்கத்திலயும் வந்துடுவீங்க அவருக்கு சமமாவும் மாறுவீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணா அவர் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க அவருக்கு சமமா மாறிடுவீங்க பரந்த மனதோட இருங்க மன மகிழ்ச்சியோட இருங்க எந்த காரணத்துக்கும் பயப்படாதீங்க எதுவும் புதுசு கிடையாது பல தடவை ஜெயிச்சுட்டீங்க ஏ கடல்ல நீ நீச்சல் அடிச்சுட்ட ஒரு குளத்துல நீச்சல் அடிக்கையாம் பயப்படுற அந்த மாதிரி முந்தைய கல்புதும் அந்த கடல்ல கடந்து வந்தாச்சு இப்ப நடக்கிறது ஒரு ஒரு குளம் மாதிரி இதுக்கு ஏன் பயப்படுறீங்க எதுக்கும் பயப்படாதீங்க பரந்த மனசோட இருங்க பிரம்ம பாபா கொஞ்சம் சுயநல வந்துச்சா முழுக்க முழுக்க குழந்தைங்களே முன்னுக்கு வச்சார் தான் முன்னுக்கு வரணும் தன் பேர் வரணும்னு அவர் நினைக்கவே இல்லை 
அப்படி வைங்க அப்ப அவருக்கு சமமா ஆயிடுங்க அவருக்கு சமமா உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும் ஸ்லோகன் அதீந்திரிய சுகத்தை அனுபவம் செய்யணுமா கோபி வல்லபர் சிவபாபா இருக்கிறாரு அவருடைய உண்மையிலும் உண்மையான கோபிகை ஆகுங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவருடைய வழிபடி மட்டும் நடக்கிறது அவருடைய ஞானத்தை பத்தி மட்டும் சிந்திக்கிறது அவரை மட்டும் நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறது அப்பதான் அந்த அதீந்திர சுகத்தை அனுபவம் செய்ய முடியும் நேத்து சொன்னார் இல்லையா அவருடைய துணை இருந்துச்சுன்னா யார் பாபாவை துணைவனா வச்சிருக்கிறாங்களோ ஒரு வினாடியில பிரச்சனை எல்லாம் காணாம போயிடும் என் துணைவனா அவர் ஆக்குங்க காணாம போயிடுனார் சோ நேத்து பிராக்டிஸுமே அதான் கொடுத்துடணும் சோ அப்ப அந்த அதீந்திரிய சுகத்திலே மிதந்துட்டு இருக்கிற போதையில மிதந்துட்டு இருக்கிற கோபிக்கு ஆகணுமா பாபா கிட்ட உண்மையா நடந்துக்கோங்க உண்மையானவரா இருங்க அந்த ஒரு பிரிய தர்ஷனை தவிர வேற யாருமே புத்தியில இருக்க கூடாது அவர் சொன்னதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றதா உண்மையா இருக்குது அப்ப உண்மையான அதீந்திரிய சுகத்தை அனுபவம் செய்யற உண்மையான கோபிகைகளா நிரந்தரமா இருப்பீங்க ஓம் சாந்தி சூப்பர் இல்லையா சரி இப்ப ரிவிஷன் இப்ப பாபா சொல்றாரு பாபா கிட்ட முழுமையா அர்ப்பணம் ஆகுங்க மம்மா பாபாவை ஃபாலோ பண்ணி தூய்மையாக்குற சேவை செய்யுங்க ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய தொழிலே இல்லையா அதிர்ஷ்டசாலி குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம் தானும் இந்த படிப்பை படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க மற்றவர்களுக்கும் இந்த படிப்பை சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க எந்த காரணத்தை கொண்டும் இந்த படிப்பை விட மாட்டாங்க என்ன தொழில் பண்ணாலும் இந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அப்படி அதிர்ஷ்டம் இல்லாத குழந்தை தான் என்ன பண்ணுமா இவ்வளோ பெரிய லாட்ரி சீட்டு சத்தியுகன்ற லாட்ரி சீட்டு கிடைச்சாலும் அதை விட்டுடுறாங்க இழந்துடுறாங்க பாபா சொல்றாரு உங்களுடைய அப்பாவை பற்றியும் அப்பா கிட்ட இருந்து என்ன ஆஸ்தி கிடைக்குதுன்ற பத்தியும் தெரியாத காரணத்தினால ஒட்டுமொத்த உலகமும் நாஸ்திகர்களாக முட்டாளாக அப்பாவியாக இருக்கிறாங்க அந்த முட்டாள்தனத்துல ஒரு கர்வம் வேற இல்ல நாஸ்திகம் பேசுறவங்களும் ஒரு தனக்கு எல்லாம் தெரியுன்ற ஒரு கர்வம் வேற இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி வேத சாஸ்திரங்கள் படிச்சவங்களுக்கும் ஆனா அவங்க எல்லாரும் நாஸ்திகர்கள் பாபா சொல்றாரு ஆஸ்திகரா மாறுங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஆத்ம உணர்வுடையவர் ஆகுங்க உலகத்துல இருக்கிற எல்லோருக்கும் நம்மளுடைய லக்ஷ்மி நாராயணன் படம் பிடிச்சிருக்குது ஆனா அந்த எண்பத்தி நாலு பிறவி ஞானம் பிடிக்கல ஆனா உங்களுடைய அன்பு நிராகார பரமாத்மா கிட்ட இருக்குது ஏன்னா ஆத்ம உணர்வுடையவரா இருக்கிறீங்க தேகம்னு உங்களை நினைச்சீங்கன்னா அப்பாவை நினைவு செய்ய முடியாது குழந்தைகளே குழந்தைகளேன்னு பாபா ஆத்மாவைத்தான் கூப்பிடுறாரு நீங்களும் பரமாத்மாவைத்தான் அப்பான்னு சொல்றீங்க ஐயாயிரம் வருஷத்தின் நாடகத்துடைய முதல் இடை கடை ஞானத்தை பாபா நமக்கு போதிக்கிறார் சோ இந்த ஞான சக்கரம் உங்க புத்தியில சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இதன் மூலமா தான் சக்கரவர்த்தி ராஜாவாகிறீங்க குருடர்களுக்கு ஊன்றுகோளாகணும் அதாவது அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை எல்லோருக்கும் கொடுக்கணும் பாபாவுக்கு சமமா கருணை உடையவரா கருணை உள்ளம் கொண்டவரா ஆகணும் அதனால்தான் பக்தியில கூட கருணை உள்ளம் கொண்டவளே கருமாரி அம்மா கந்தன் கருணை அப்படிலாம் சொல்றாங்க சொந்த காலில் நிக்கணும் மம்மா பாபாவை மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க எல்லோரும் தூய்மையாக்குங்க ஸ்ரீமத் படி நடக்கணும் பாபாவுடைய தொழில் பதித்தர்களை பாவனமாக்குறது தானே சோ பிராமணர்களுடைய தொழிலும் அதுதான் மற்ற தர்மத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அந்த தர்ம பிதாக்கள் வந்த பிறகு வர ஆத்மாக்கள் எல்லாம் தூய்மையா தான் மேல இருந்து பரந்தாமத்துல இருந்து வருது சோ நீங்க ரூப் பசந்த் ஆத்மாக்கள் அதாவது ஞானத்திலையும் யோகத்திலையும் நிரம்பிய ஆத்மாக்கள் ஆஹ் பாபா சொல்றாரு லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய ராஜ்யம் அங்க நடக்குது சத்தியுகத்துல ஆனா அவங்க மட்டும் கிடையாது ஒரு வம்சமே இருக்கும் பிரஜைகளே நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனா எல்லாருமே அனைத்து குண குணங்களிலும் கலைகளிலும் நிரம்பியவரா இருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி நாம ஆகிட்டு இருக்கிறோன்ற போதை உங்களுக்கு இருக்குது அந்த போதையோட அப்பாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க பாபா பாபான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க எதிர்கால பதவியை நினைச்சுக்கிட்டே இருங்க
ஸோ இந்த படத்தை வச்சு எல்லோருக்கும் புரிய வைங்க சொர்க்கமாக இருந்த பாரதம் தான் இப்போ நரகவாசி ஆகி இருக்குது மீண்டும் சொர்க்கவாசி ஆக்கிறதுக்கான ஞானத்தை இறைவன் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாருன்னு சொல்லுங்க நீங்க மறைமுகமா இருக்கிறீங்க கடவுள் முன்னாடி உட்காரும் போது அந்த ஆனந்தம் இருக்குது வீட்டுக்கு போனோடனே மறந்துடாதீங்க இந்த போதை முழு நாளும் இருக்கணும் பிரம்மா உடல்ல சிவபாபா முழு நாளும் இருக்கிறது கிடையாது ஞானத்தை சொல்லிட்டு போயிடுறாரு இந்த ஞான சங்கு ஊதிக்கிட்டே இருக்கணும் மற்றபடி இது சிவபாபா கொடுக்குற ஞானமே தவிர கிருஷ்ணர் கையில இருக்கிற புல்லாங்குழல குறிக்கிறது கிடையாது ஏன்னா அவர் வைரத்தினால ஆன புல்லாங்குழல் விளையாடுறதுக்கு வச்சிருப்பாரு ஞானத்துக்காக கிடையாது வீட்டுக்கு போனாலும் அப்பாவையும் ஆஸ்தியும் மறக்க கூடாதுன்றத உறுதிப்படுத்துங்க தொழில் செஞ்சாலும் படிப்பை விட்டுடாதீங்க பாபா மேல அசைக்க முடியாத நிச்சயம் வந்துச்சுன்னா ஒருபொழுதும் பாபாவை விட மாட்டீங்க இந்த நிச்சய புத்தி உள்ள குழந்தை சதா குஷியா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய லாட்ரி கிடைச்சிருக்குது இல்லையா ஆனா அதிர்ஷ்டத்துல இல்லாத குழந்தை தான் இதை இழந்துடுது அன்பான பொருள் எப்பவும் ஞாபகத்துக்கு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி மிகவும் அன்பான பொருள் நமக்கு யாரு பாபா தான் சோ அதிகாலை எழுந்த அன்பா அவரை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க இந்த பாரதத்தின் படக கரை சேர்க்கக்கூடியவர்கள் நாம அதுக்காக சத்திய நாராயணன் கிட்ட இருந்து இந்த சாரி சத்திய நாராயணன் கதைய சிவபாபா கிட்ட இருந்து கேக்குறோம் சோ அவருடையவரா ஆகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட எந்த குறையும் எந்த பொய்யும் கபடமும் இருக்க கூடாது குறை இருந்தா உயர்ந்த பதவி அடைய முடியாது நைட் கிளாஸ்ல பாபா சொல்றாரு நீங்க எதை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் என்ன நடிப்பு நடிச்சுட்டு இருந்தாலும் புத்தி சதா பாபாவோட இணைஞ்சு இருக்கணும் ஏன்னா இந்த பழைய உலகம் அழியும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இதுல உங்க புத்தி இருக்க கூடாது புது உலகத்துக்கு போறதுக்காக ராஜயோகத்தை கத்துட்டு இரு கத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்காக நாம இப்ப பாபா கிட்ட ஞானத்தை கேட்டு தேவதையா மாறிட்டு இருக்கிறோம் தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பியவர்கள் தேவதைகள் மற்றபடி அவர்களும் நம்மள மாதிரி மனிதர்கள் தான் அதனால பாபா சுரர் தெய்வீக குணங்களை கடைபிடிக்கணும் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ராவண ராஜ்யமே இருக்காது அதனால ராவண ராஜ்யத்தை சார்ந்த குணம் உங்களுக்குள்ள இருக்க கூடாது அதை யோக பலத்தினால அழிச்சிடுங்க நீங்க செய்யறீங்களா இல்லையான்னு உங்க நடத்தையின் மூலமா புரிஞ்சிக்க முடியும் சத்தியுகத்துக்கு போறதுக்குத்தான் உங்க முயற்சி இருக்கணும் நாராயணன் ஆகுறதுக்குத்தான் முயற்சி இருக்கணும் அங்கதான் ஒரே ராஜ்யம் இருக்கும் லக்ஷ்மி நாராயணன் உலகத்துக்கே யஜமானன ஆகிற அந்த நாள் தான் ஒன்று 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 ஐயாயிரம் வருடத்தின் முதல் தேதி அது தன்னை விட உயர்ந்த நிலைக்கு குழந்தைங்களை சிவபாபா அழைச்சிட்டு போறாரு அதனாலதான் சிவபாபாவை நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆஹ் இங்க ஞான சூரியனா சிவனும் ஞான சந்திரனா பிரம்மாவும் ஞான நட்சத்திரங்களாக அதிர்ஷ்டசாலி குழந்தைகளாக நாமளும் இருக்கிறோம் பாபா கொடுக்கிற ஞானமும் அதிசயம் அதன் மூலமாக கிடைக்கிற சொர்க்கமும் அதிசயம் நிறைந்தது படைப்பவர் நம்ம தந்தைனா அவர் படைக்கிறது புது உலகமா தானே இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருடைய அதிர்ஷ்டமும் முந்தைய கல்பத்த மாதிரியே இப்ப இருந்தா கூட பாபா அனைவரையும் சமமா முயற்சி செய்ய வைக்கிறாரு எட்டு ரத்தினங்கள் முதல் எட்டு நம்பர்ல பாஸ் ஆகிற அந்த அதிர்ஷ்ட ரத்தினங்கள் அஷ்ட ரத்தினங்கள் யாருன்னு பாபா வெளிப்படுத்துற பாகம் நாடகத்துல கிடையாது நீங்க எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்யறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை உருவாக்குறீங்களா கடைசியில உங்களுடைய பதவி உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் பிரம்மாவில இருந்து ஒரு வினாடியில விஷ்ணுவா மாறிடாரு ஆனா விஷ்ணுல இருந்து பிரம்மாவா வர்றதுக்கு ஐயாயிரம் வருஷம் தேவைப்படுது பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் சித்திரத்தை உருவாக்குனாலும் அதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்ன பிரம்மா தான் விஷ்ணு ஆகிறாரு ஆஹ் சிவ தாத்தா பிரம்மா தந்தை மூலமாக நமக்கு அந்த ஆஸ்தியை கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கிற ரகசியம் யாருக்கும் தெரியல ஒவ்வொரு தேவதையின் காலிலும் தாமரையை காட்டுறாங்க இப்ப ஒவ்வொரு அடியிலும் பல கோடி மடங்கு பொக்கிஷத்தை வருமானம் செய்யறோம்னு அர்த்தம் இங்க ஏழை குழந்தைங்க தான் பொக்கிஷத்தை வருமானம் செஞ்சு சாதாரணமா இருக்கிறாங்க கோடீஸ்வரர்கள் இந்த ஞானத்தை எடுக்க வர்றதில்ல வந்தாலும் முழுசா அர்ப்பணம் ஆகிறது கிடையாது ஆரம்பத்துல வந்த ஏழைகள் ஏழை குழந்தைங்களுடைய பணம் தான் யஜ்யத்துக்கு பயன்பட்டது 
பாபா ஏழை பங்காளனா இருக்கிறாரு பாரதம் தான் அனைத்திலும் ஏழ்மையா இருக்கு அதனாலதான் இந்த பாரதத்துல வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு பாரதத்துல அதிக மக்கள் தொகை அதிக ஏழ்மை நிறைந்ததா இருக்குது காரணம் பாரதவாசிகள் தானே ஆரம்பத்திலே வந்தது அதனாலதான் தேவதையா இருந்தவங்களே இப்ப எல் செலவு செஞ்சு செஞ்சு எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டாங்க இப்ப மீண்டும் தேவதை ஆகிட்டு இருக்கிறோம் ஆக்கக்கூடியவர் ஒரே ஒரு சிவபாபா அதனால அவர்கிட்ட தான் நாம அர்ப்பணமாகணும் சோ இத புரிய வைக்கிறதுக்காக புது புது சித்திரங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறோம் முந்தைய கல்பத்த மாதிரி துல்லியமா அதே நாடகம் நடந்துட்டு இருக்குது ஒவ்வொரு நொடியிலும் சோ நாடகத்தையும் புத்தியில சிந்தனை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பாவுடைய நினைவும் சதா புத்தியில இருக்கணும் மற்றபடி தண்ணி மேல நடக்கிறது நெருப்பு மேல நடக்கிறது இந்த மாய வித்தையில மயங்கிடாதீங்க ஏன்னா அதனால யாருக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குது அதனால ஒண்ணும் அவங்களோட நோய் குணமாக போறது கிடையாது ஒரு பைசா பிரயோஜனம் கிடையாது வரதானத்துல பாபா சொல்றாரு உங்களுடைய ஒவ்வொரு எண்ணமும் காரியமும் பிரம்மா பாபாவுக்கு சமமா இருக்குதான் செக் பண்ணீங்கன்னா அவருக்கு சமமா ஆயிடுவீங்க நெருக்கமா ஆயிடுவீங்க பாப்தாதாவுக்கு சமமா ஆயிடுவீங்க ஏன்னா பாபா வந்து உறுதியான சங்கல்பம் வச்சாரு இத பண்ணி தீர்வுனா பண்ணர் அந்த உறுதியான சங்கல்பத்தின் மூலம் நினைத்த காரியத்தை வெற்றி அடைய வச்ச இன்னொரு விஷயம் ஒரு அப்பாவை தர யாருமே இல்லைன்னு வாழ்ந்து காட்டினர் எதுக்கும் மனச்சோர்வு அடையல பாபா சொல்ற வழியை ஃபாலோ பண்ணார் பாருங்க அவரை கொலை பண்றதுக்காக கூலிப்படை ஏவி விடுறாங்க ஆனா பாபாவுடைய அசை அப்ப அவர் வந்தது பிரம்ம பாபா கண்டா கூட வாங்க வாங்க என்ன காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லல பாபா பாத்துக்கிட்டோன்னு இருந்தார் பார்த்த திடீர்னு ஒரு ஒளி காட்சி கிடைச்சோடனே அப்படியே காலில் விழுந்து போனார் சரி அவன் கொலை பண்ண வந்தான்றது தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாருக்கும் இருந்தாலும் பிரம்ம சொல்ல அவரை ஒன்றும் பண்ணாதீங்க அதுவும் என்னோட குழந்தை தான் சாப்பாடு போட்டு அனுப்புங்க கேஸ் கூட போடலை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கொலை பண்ண வந்தவங்க மேலே கஸ் கேஸ் போடலும் மேலே பெரிய விஷயம் ஸோ நேற்று ஜென்ரல் வீடியோவில் கூட இதே வச்சு தான் நம்ம போட்டிருப்போம் நம்மளுடைய துக்கத்தை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடாது அப்படி நமக்கு வர கஷ்டம் கஷ்டத்தை கொடுக்குறவங்கள வந்து மற்றவங்களுக்கு காட்டி கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறது அப்ப மனச்சோர்வே அடையல பாபா நடத்திட்டு இருக்கிறாரு ஏன்னா நாராயணன் நாராயணனுக்கு ஒரு பிரஜை கூட பிடிக்காம போயிடக்கூடாது அப்ப நான் நாராயணா உங்களுக்கும் யாருமே பிடிக்காதவங்களா இருக்கக்கூடாது மனச்சோர்வு அடையக்கூடாது இவ்வளவு துக்கம் கொடுக்குறாங்களே கொடுக்கட்டும் நீங்க வெறுக்காதீங்க இன்னொன்னு எதுவுமே புதுசு கிடையாது ஒவ்வொரு கல்பத்திலயும் அவங்க எனக்கு பிரஜையா ஆனாங்க அவங்களுடைய இதயத்தை நான் கொள்ளை கொண்டேன் அவங்க எவ்வளவு துக்கம் கொடுத்தாலும் அவங்க கிட்டே நான் ஆசீர்வாதம் வாங்கின அப்படி அந்த பாடம் எதுவும் புதுசு கிடையாது இந்த பாடம் பக்க வைக்கணும் ஒவ்வொரு கல்பத்திலயும் மாயை வென்றவன ஆன இப்ப எதிர வர மாயை நான் அப்பவே நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அந்த நினைவு இருக்கும்போது வெற்றி அடைஞ்சிடுவீங்க அப்ப கேஸ் வரும்போது இயக்கத்தின் மேல கேஸ் போடும்போது பிரம்ம பாபாக்கு என்ன தெரியும் முந்தைய கல்பத்திலே நான் இதை சரி பண்ணிட்டேனே அவ்வளவுதான் சோ அதுதான் அந்த மாதிரி அனைத்து டெஸ்ட் பேப்பர்லயும் வெற்றி அடையுங்க இமயமால மாதிரி பிரச்சனை வந்தாலும் பஞ்சு மாதிரி உணர்ந்து அதுக்கான தீர்வை கடைபிடிங்க கண்டுபிடிங்க இல்லையா இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அவ்வளவுதான் தானே சரியாயிடும் ஒருபோதும் எதுக்காகவும் பயப்படாதீங்க பரந்த மனசோட இருங்க மன மகிழ்ச்சியா இருங்க எப்பவுமே பரந்த மனசு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யார கண்டும் பயப்படுதுங்க எல்லாம் நல்லவங்கன்னு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைங்க இந்த நம்பிக்கையே அவங்கள மாத்தும் அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட நடந்துக்கணும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது மன மகிழ்ச்சியோட இருங்க ஒவ்வொரு நொடியிலும் ஒவ்வொரு அடியிலும் பிரம்ம பாபா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தானாவே அவருக்கு பக்கத்துல வந்துடுவீங்க அவருக்கு சமம் ஆயிடுவீங்க ஸ்லோகன்ல பாபா சொல்றாரு அதீந்திரிய சுகத்தை பத்தி கேட்கணும்னா கோபகோபியர்கிட்ட கேளுங்கன்னு சொல்லுவாரு பாபா அடிக்கடி இல்லையா வேதத்துல அப்படி போட்டிருக்குன்ட்டு இப்ப உண்மையிலும் உண்மையான கோபியர் ஆனீங்கன்னா தான் அந்த அதீந்திரிய சுகத்தை அடைய முடியும்ன்றாரு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாபாவுக்கு உண்மையான பிரிய தர்ஷினிகளா ஆகுறது பாபாவுக்கு பிடிக்காத எதையும் நான் பார்க்க மாட்டேன் செய்ய மாட்டேன் பேச மாட்டேன் நினைக்க கூட மாட்டேன் 
அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் உண்மையான பிரியதர்ஷினி உண்மையான கோபிகை அந்த மாதிரி உண்மையான கோபிகையா நீங்க இருந்தீங்கன்னா அப்பதான் அந்த அதீந்திரிய சுகத்தை உங்களால அனுபவமே செய்ய முடியும் ஒரு பாபா மட்டும்தான் நம்ம உலகத்துல இருக்கணும் அப்பதான் அந்த அதீந்திரிய சுகம் அனுபவம் ஆகும் சரி இப்ப இன்னைக்கு பட்டி நேற்று ப்ராக்டிஸ் வந்து சூப்பர் இல்லையா வழக்கம் போல அந்த குதிரையில போயிட்டு இருக்கிறோம் கர்மேந்திரியன் கண்ட்ரோல்ல இருக்குது அது சதா மைண்ட்ல இருக்கணும் நேற்று அந்த கபடி இது சொன்னோம் இல்லையா கபடி விளையாட போறாங்கன்னா அங்க போயிட்டு டக்குன்னு வெளியே வரணும்னு தான் அவங்க சிந்தனை இருக்கும் அவங்க கிட்ட போய் மாட்டிக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணத்திலேயே அந்த காரியம் கபடி கபடின்னு போய் அவுட் ஆக்கிட்டு வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பரந்தாமத்துல இருந்து நான் இங்க வந்திருக்கிறேன் அதாவது பரந்தாமத்திலே இருக்கணும் புத்தி பட் நடுவில் ஏதோ ஒரு இங்கே ஒரு விஷயம் யாருக்கோ ஏதோ ஒரு பதில் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது மைண்டை யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே நான் மீண்டும் போயிடணுன்ற எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டினா இங்கே அவுட் ஆகிட்டான்னு அர்த்தம் ஸோ அது நேற்று பண்ணும் ஸோ அது கூடவே நேற்று முரளியில் வந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டோம் இல்லையா சதா பாபாவுடைய துணைவனாக நான் இருக்கிறேனா அதாவது பாபாவுக்கு நானும் துணைவனாக இருக்கணும் எனக்கு பாபாவும் துணைவனாக இருக்கணும் வேற யாருமே எனக்கு கிடையாது இன்னைக்கு வரதானத்திலையும் அதான் சொல்றாரு இல்லையா ஒரு பாபாவை தவிர எனக்கு யாருமே இல்லைன்ற பக்கா படுத்துங்க அந்த பாடத்தை அப்புறம் கோடியில ஒருத்தன்னா என்னை ஜலிச்சு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்திருக்கிறாரு அந்த போதையிலே இருங்கன்னாரு என் நடத்தையின் மூலமாக நான் யாருன்றத வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன் பிரம்ம பாபா வந்து இவரு மிக உயர்ந்தவர்ன்றது எப்படி வந்துச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இருக்கிறதுல அதிகமாக மிகப்பெரிய கேஸ் போட்டது எல்லாமே நம்ம இயக்கத்துக்கு மேலதான் ஆனா அந்த கேஸ் போட்டு இன்னும் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகுறதும் இந்த இயக்கம் தான் மற்ற இயக்கத்தெல்லாம் இது மாதிரி கேஸ் போட்ட முடிஞ்சு போச்சு அது அவ்வளவுதான் அது தெரியவே தெரியாது ஸோ அதுதான் ஏன் எதுவும் புதிதல்ல எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சுட்டேன் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அது மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும்ன்றது இதுக்கு ஒரு ஈஸியான வழி ஒண்ணு என்னன்னா இன்னைக்கு கூட முரளியில சொல்லியிருப்பாரு அந்த தெய்வ தேவதைகளுடைய அதை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க நான் தேவதைய மாறிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்கன்றாரு அப்ப என்ன ஆகும் அந்த குணம் வந்துடும் எதிர்கால பதவியை நினைச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா சத்தியுகத்துக்கு போயிடுவீங்கன்றார் என்ன பதவி என்ன பதவி அடையணுமோ அதை நினைங்க அந்த பதவி உங்களுக்கு கிடைச்சிடும்ன்றாரு ஸோ நம்ம ஐந்து சொரூபத்துல அது நினைப்போம் இல்லையா ஸோ பரந்தாமத்திலேயே இருந்து ஒரு மணி நேரம் அப்படியே பாபா நினைவுலேயே இருக்கணும் பரந்தாமத்திலே இருக்கிறோம் பரந்தாமத்தில் இருக்கிறோம்னு ஒரு மணி நேரம் அதுலேயே இருக்கணும் வேற எந்த நினைவுமே உங்களுக்கு வேண்டாம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் சூக்மாதனத்திலே இருங்க கூடவே முடிஞ்சா இதுல சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டினா தனியா பிராமண சொரூபத்துல இருந்து வெறும் பாயிண்ட் மட்டுமே கூட வச்சுட்டு இருங்க எவ்வளவு ஈஸியாக முடியுமோ ஆனா பர்மனண்டா இருக்கணும் அதுதான் மெயின் ஸோ ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல அந்த இடத்த விட்டு நான் இங்கே வந்துடக்கூடாது ஸோ தேவதை சொரூபத்துல இருந்தாலும் அப்படியே நாராயணனா இருக்கிறான் சத்தியுகத்துல இருக்கிறான் அப்படி பிராமணன் அதே மாதிரி அம்மன் அம்மன் சொரூபத்துல இருக்கிறேன் இந்த உலகத்தின் தாய் நான் கோயில்ல இருக்கிறேன் எல்லோருடைய மனசையும் சாந்தப்படுத்துறதா என்னுடைய வேலை ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சதை நடக்கலன்னா அம்மன் சிலை முன்னாடி நின்னு உனக்கு கண்ணு இல்லையான்னு திட்டுவாங்க திட்டினதுனால சூழா இதை எடுத்துட்டு போய் கண்ணை குத்தாது சாந்தப்படுத்தும் பாவம் அந்த ஆத்ம சக்தி இல்லைன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி அமைதியாக்கன்னா அம்மன் சொரூபம் அப்போ வந்த உடனே எதிர இருக்கிறவங்களை குழந்தையா பாருங்க பரந்தாமத்துல இருந்துங்க எதிர இருக்கிறவங்களை ஆத்மாவா பாருங்க வெறும் ஆத்மா உடம்பே கிடையாது ஸோ அது அந்த ஆத்ம பயிற்சிக்கும் ஒரு மணி நேரம் அப்போ ஒரு ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்கு ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் வச்சிங்கன்னா செம இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருக்கும் எட்டு மணி நேரம் நினைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஆகிடும் நான் இறை மாணவன்ற ஞானம் ஸோ அதில் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒன்று பாபா டச் பண்ணார் என்ன அப்படின்னா குல்சார் தாதி உடம்புல பாப் தாதா வந்தோன்னு அப்படியே முகமே ஜொலிக்குது இல்லை அந்த முகம் வந்து குல்சா சிவபாபாவுடைய பிரம்ம பாபாவுடைய நடத்தையை வெளிப்படுத்துது ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நாராயணன் நினச்சா நாராயணனுடைய குணம் வெளிப்படுற மாதிரி அந்த குல்சார் தாதியாகவே உங்களை நினைங்களாம் அதாவது குல்சார் தாதி கிடையாது ஆக்சுவலாக அந்த மூணு பேர் குல்சார் தாதி உடம்புல பாப் தாதா ஸோ அப்படி அதை அதை நினைக்க நினைக்க அதே மாதிரி என்னுடைய பார்வை அப்படியே செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க ஸோ அது அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியான வழி என்னன்னா அந்த முகத்தை மனக்கண்ணால் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த குணம் கண்டிப்பாக உங்களுக்குள்ள வெளிப்படும் அப்போ அவங்க கண்ணு பார்க்கும்போது எனக்குள்ள என் எவ்வளோ சாந்தம் வந்துச்சு அந்த மாதிரி என் கண்ணை பார்த்தா எதிர இருக்கிறவங்களுக்கு
இன்னொன்னு பிரம்ம பாபாக்கு எது அடுத்தது அந்த மூன்று கால ஞானம் யோசிச்ச பிறகு நான் செயல்படுறேன் ஒரு மணி நேரம் முழுக்க முழுக்க இந்த பாயிண்ட்ல இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம டக்கு டக்குன்னு செய்யறோம் எது எது நினைக்கிறோமோ டக்குன்னு செஞ்சிடும் அதனால என்ன ஆயிடுது தப்பாயிடுது ஏன்னா மாயா மாயாவுடைய சிந்தனை தான் டக்குன்னு இருக்குது இல்லையா சோ கோவப்பட்டா டக்குன்னு கோவப்பட்டுரும் சோ அப்படி இருக்கக்கூடாது பாபாவுடைய வழிப்படி நான் இப்ப என்ன பண்ணணும் தர்மம் இருப்பாருங்க அவருடைய மனைவிய வந்து பப்ளிக்கா அரசவை முன்னாடி துகில் உரியறாங்க அர்ஜுனன் பதறாரு பீமன் படுறாரு ஆனா இவர் அமைதியா இருக்காரு மத்தவங்களையும் அமைதிப்படுத்துறாரு சோ ஏன் தர்மத்தின்படி நான் எப்படி இருக்கணும் நான் தர்மத்தின் சொரூபமா இருக்கணும் தர்மத்தின் பிரதிபிம்பமா இருக்கணும் அதுதான் தெரியணுன்றார் சோ அந்த மாதிரி நான் சிவனுடைய குழந்தைன்ற போதையில இருங்க இன்னைக்கு ஃபுல்லான்றாரு இல்லையா சோ நான் அப்பாவை கேட்காம எதுவும் பண்ண மாட்டேன் கடன் கேட்க வரும்போது மட்டும் இதை சொல்லுவாங்க நான் மனைவி கேட்காம நான் எதுக்கும் மனைவி கிட்ட கேட்டுக்கிறேன்னு வாங்க மனைவி என்ன பண்ணுவாங்க நான் கணவர் கிட்ட மற்ற நேரம்லாம் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்தா கூட அப்பா கிட்ட கேட்டுட்டு சூக்மோதனத்திலேயோ அல்லது ஞான முரளியோ அசை போட்டு பாபா நான் இதுக்கு என்ன பண்ண பாபா கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இதோடைய அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுங்க குறிப்பா சவுண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க ஏன்னா இந்த சவுண்ட் ப்ராப்ளத்தினாலேயே அது அதுக்கு என்ன தீர்வு எல்லாம் பண்ணலான்ட்டு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ நீங்க அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றுவேன் ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ பாபா லவ் யூ பாப்தாதா